Välkomna hit till Västerås idag och eh, en föreläsning som är lite speciell på det sättet att nu har det gått väldigt lång tid sen vi började åka runt i landet och hålla låda om de här sakerna och väldigt mycket har hänt. Vi har på internet publicerat en massa bilder, små konstverk under resans gång. De är gjorda av Johanna på ett mycket förtjänstfullt sätt. Och eh, vad är Johanna nu? Hon är naturligtvis där är hon. Ja. Och eh, jag tycker vi ger Johanna en applåd för alla bilderna. Föreläsning som sådan kommer vara lite annorlunda. Upplagd. Vi kommer att utgå ifrån ett antal såna här bilder och de innehåller naturligtvis en oerhörd mängd detaljer. Och gemensamt för alla de här bilderna det är att det knyter tillbaka till samma grunder hela tiden som vi har haft som genomgående tema på alla föreläsningar. Och det här har att göra med då monetär mekanik, alltså på det sätt på vilket pengar skapas som betalningsmedel i samhället. Det har att göra med den geopolitiska utveckling som blir en konsekvens av att försöka upprätthålla ett politiskt förtroende för att allt det här händer. Och det har att göra med hur vi är som människorna, människor och den roll som det spelar i allt det här. Det vill säga man måste så att säga, programmera oss hjärntvättsmässigt då, på ett eller annat sätt eller skapa ett opinionsbildningsmässigt klimat för att de här politiska habrovinkerna ska kunna, kunna genomföras på ett trovärdigt sätt. Och då har vi ett antal bilder som vi har valt ut för att illustrera hur det här egentligen knyter tillbaka till de här tre grunderna, alltså monetärmekaniken, geopolitiken och oss själva. De tre komponenterna. Och ja, vi får se väl om vi lyckas nu med det här. Så där ja, Norbergligan ja. Ja, längst upp till höger är Andreas och till vänster är hans bror. Vem som är i mitten, det vet vi inte. Men någon är det vart för. Och eh, här kan man väl konstatera att eh, här har vi en bank. Den har med de här sakerna till exempel pengarna att göra. Och eh, här har vi någon som eh, står så här. The art of cloa kring konstformen att dölja. Någonting, alltså konstformen av bulvanverksamhet. Konsten att verka utan att synas är det då. Och eh, vi vet att Sagan om ringen, vad den heter Lord of Rings. Och här har vi någonting annat, Lord of War. Man behöver alltså krig för att kunna försörja. Ekonomierna idag, det går inte med fred. Man eh, måste ha flyktingströmmar. Man måste sätta världen i brand. Man måste kunna sälja vapen från bombplanet här då. då. Eller helikoptern där borta, en Apache-helikopter. Det militärindustriella komplexet. Behövs det inga vapen? Då kan man inte sälja några vapen. Man måste ha krig för att sälja vapen. Krigsindustrin jobbar inte för fred. Den jobbar för krig. De skapar efterfråga på sina produkter. Men om vi börjar här nere då. då vi kan säga att det här är liksom lite kärna i den här, den här banken. Då. Och då kommer vi tillbaka till sättet. Då, hur skapas pengar? Och det har ju från när vi börjar med det här för länge sedan. Då... Hade jag hade ju nio foliehattar och jag hade 
en kommunisthatt, en marxisthatt, en trotskisthatt och sen hade jag några högerextremisthattar och en nazisthatt och en judehatarhatt och alla hattar som man kan ha fick jag då av alla människor, det vill säga stigmatisering handlar det om. Det handlar om att förklara att den som säger och adresserar de här sakerna som den här bilden handlar om egentligen, den måste vara en dålig människa. Det är budbäraren som är problemet då, det är inte budskapet. Det är budbäraren som är dålig hela tiden. Skjut inte pianisten säger man, och det är det första som folk får lära sig, här ska skjutas pianister. Den här människan ska ni tycka illa om. Nu har det här med stöd av verkligheten och utvecklingen i omvärlden. Alla kan konstatera vad som händer runt om oss hela tiden. Och vi kan lätt konstatera att det är samma mönster hela tiden. Den här Jöken då och hans investor kan man säga. De finns som gemensam nämnare på alla ställen där det pågår konflikter. De finns i form av det som vi brukar kalla för den djupa staten. De ser till att etablera de här konflikterna för att kunna härska genom söndring. Och så har det varit under hela den moderna tiden som vi har upplevt och ett antal generationer bakåt. Det har aldrig varit på något annat sätt. Det finns i princip inga konflikter som har tillkommit på andra grunder än att de har initierats och skapats av de här intressena. Det här är naturligtvis inte den enda figuren i hela världen utan det finns ett antal till i något litet kluster sådär. Men det moderna kriget idag det består av tre delar. Det här har ni hört mig säga fler än en gång. Det är alltså 80 procent informationshantering. Det är 15 procent ekonomi. Och det är 5 procent kinetisk militär verksamhet. Alltså kinetisk militärverksamhet, det låter ju flashigt, men det är alltså att man flyttar på militära saker. Flyttar en kula, flyttar en lastbil, kör diesel eller vad man nu gör. Det är alltså bara 5% av det moderna kriget. 80% i opinion, eller i informationshantering och då gäller det till största del alltså opinionsbildning och den sker mot den egna befolkningen främst. Det är så det går till va? Det finns inget chans att vi kan skicka stridande förband om vi inte får reda på att varför vi ska göra det, det går vi bara inte med på. Varför ska vi betala för det i Sverige? Och det här är samma sak i alla andra länder. Och därför är den här globalismen som allt som oftast kommer upp i det här, det är egentligen bara en förlängning av de här gamla kolonialväldeskrafterna som verkade under då, för att säga, från 1500-talet och framåt. Det här är egentligen bara utväxter och vidareutveckling i tiden av vad som en gång var. Och sen har det här blivit mer förfinat, det vill säga det har krypit ner och gömt sig för vi inte ska se det. Och det här är samma sak om ni går bak, ta vilket land som helst. Ta Venezuela till exempel då, då ganska aktuellt. Vad finns där då? Vem kontrollerar telekominfrastrukturen? Vem kontrollerar kraftproduktionen? Ja, det är Ericsson och det är ABB. Vi är i ABBs gamla verkstadslokaler, eller fabrikslokaler nu. Så vi har det hela tiden framför, ni har haft det framför näsan hela, hela tiden. Men vi ser det inte, det är gömt i öppen dagar. Vi tror att det är något helt annat, det är det inte. Det är ABB som har sålt reaktorutrustningen till Nordkorea. Utan reaktorutrustningen så hade aldrig Nordkorea kunnat bli något kärnvapen ihop. Man behöver civil kärnkraft för att anrika uran för att kunna framställa atombomber. Vi kommer till atombomber och annat senare i det här. Det här är så att säga själva fundamentet i hela betraktelsen. Ja, och då kommer vi till det här. Vad är då djupa staten till exempel? Det är i vårt fall, svenska fall, det är investor till uteslutande delar. Det finns ett antal banker här uppe som ingår i det här. Här kan man säga att det är väl lite av kärnan i det här i Sverige. Då. Det finns tankesmedier och så vidare som kommer fram då och presenterar de tankar som ska verka gällande. Och eh, i grunden då 
Varför blir utvecklingen som det blir? Och varför uppstår den här strukturen för att kunna verka på det här sättet? Det beror på den här mekaniken som finns i sättet på vilket pengar skapas. Och vad det för med sig för effekter. Det vill säga att pengarna skapas genom att en bank skapar ett lån. Det här lånet skapas till ett nominellt belopp. Kostnaden för det här lånet, det vill säga räntan, skapas inte vid lånetillfället. Det innebär att det ligger ett latent underskott. Det ligger alltså ett underskott från början när pengar skapas. Det i sin tur gör att det måste skapas nya lån för att kunna finansiera kostnaderna för det gamla lånet. Ska de ha tillbaka 100 kronor och du lämnar tillbaka 100 kronor ska de fortfarande ha betalt för räntan. De här räntekostnaderna de staplas på hög. De växer över tid. Efter en viss punkt då har de här blivit väldigt stora. Till saken hör nu alltså att banken som ger de här lånen gör inte det för att vara snäll. Så är det inte. Alltså. De gör det för att tjäna pengar eller tjäna på det. Det måste man komma ihåg. Kan de ta jättemycket ränta? Kommer de ta jättemycket ränta? Kan de inte ta mycket ränta så måste de ta mindre ränta. Så är det. Men det här kravet på tillväxten i skulder, det finns kvar i alla fall. Och efter en viss given punkt, då blir det här systemet mättat, säger man. Skuldmättat. Det ordet finns inte på svenska, såklart. Det finns på alla andra språk i princip, men inte på svenska av någon anledning. Varför vi har lite annorlunda språk i Sverige, det har också sin förklaring. Och det är också naturligtvis inte utan grund eller av en slump. Så är det. Men den här skuldmätningen innebär i alla fall att varje ny enhet betalningsmedel eller en ny enhet betalningsmedel åtgår till större delen för att betala för tidigare skulder som har skapat pengar. Och då börjar det här gå baklänges istället. Och det som händer i det ögonblicket, då måste utvecklingen på räntenivån gå mot noll. Då måste kredittiderna gå mot oändligheten. Och då måste kreditvärdighetskravet sänkas vid den punkten. Ni kan nu se att nu är det negativ ränta när man lånar pengar i Danmark. Det beror inte på att bankerna inte vill tjäna pengar. Det är inte det det beror på. Det beror på att de inte kan ta ut mer ränta. För då spricker hela ekonomin. Vi kan konstatera för 20 år sedan, för oss som var födda då åtminstone, det är vi många här som är för övrigt, jag och honom speciellt. Mm. På den tiden när man gick in till Handelsbanken och sa jag vill ha ett amorteringsfritt lån. Då sa banken, dra åt helvete där i dörren. Det var liksom inte att tänka på. Men nu, nu är det amorteringsfria lån i parti och minut överallt. Nu har det gått så långt så att man börjar prata om att utföra statsobligationer med hundra års löptid. Alltså då hade ju folk skrattat ihjäl sig liksom. Om, det hade varit för, om de hade sagt det för bara tio år sedan. Då hade ju folk tyckt att vad är det här för jävla dumheter. Men nu är det där. Och nu har dessutom danska banker börjat ta negativ ränta på insättningarna. Det vill säga stoppar du in 100 kronor får du inte ut 100 kronor igen därifrån. Och det är inte för att de vill tjäna pengar. Alltså. Det är därför att de måste. För nu, nu kan vem som helst se att det är negativ utlåningsränta och negativ inlåningsränta. Ja, då går det ut på att få pengar ut i ekonomin. Det är vad det handlar om. Så om vi går tillbaka till den förra bilden här. Här. Och så tittar vi här. Så kan vi ta det först som sist, den här flyktingströmmen. Ett av de grundläggande, eller en av de grundläggande anledningarna till att man måste ha sådana det är att man ska få ut pengar i realekonomin. Det är inte så att när vi har gått så långt med vår skuldsättning att vi inte längre kan skuldsätta oss mer. Typ att vi är världens mest privatskuldsatta befolkning. Då måste man få ut pengar i realekonomin på ett annat sätt, på någon form av med politisk trovärdighet. Och den politiska trovärdigheten i det här fallet, med flyktingar som ett exempel, det är att de måste få bidrag för då köper de 
handlar i ekonomin och håller igång ekonomin den vägen. Och det skulle inte vara trovärdigt politiskt på något sätt att säga så här, men nu får ni massa pengar här allihopa utan att göra någonting. Då kommer ju något ljus i alla fall komma på frågan. Jo, men hur kommer det sig att det går bra nu och helt plötsligt? När det aldrig har gått bra tidigare. Vad är det som skiljer sig? Vad är det för några liksom grejer som har ändrats? Och när man säger så här att de penningpolitiska verktygen för en centralbank är slut nu. De har inga möjligheter att påverka det här med ekonomin och påverka den cirkulerande penningmängden. Okej. Okay. Och då undrar ju vän av ordning så här. Ja, men vad är det nu? Vänta. Vad är det som har ändrats rent mekaniskt funktionsmässigt då? Om ni nu påstår att ni har haft det tidigare, då har ni kunnat påverka det med de här styrverktygen, de penningpolitiska verktygen. Det har ni kunnat göra tidigare. Nu kan ni det inte. Vad beror det på? Varför har det blivit så? Verkligheten är den att de aldrig har kunnat göra det. Aldrig någonsin. Bankernas långivning styrs inte av det. Det styrs av marknaden, tillståndet. Hur mycket kan vi låna? Vilken betalningsförmåga har vi? Och så vidare. Men nu är det så att räntekostnaden som ackumuleras är så stor. Så en alldeles för stor mängd pengar går åt till att försörja gamla skulder som finns för pengarnas existens. Där befinner vi oss nu. Och då blir naturligtvis de här politiska grejerna, eller de politiska utsvävningarna, eller vad man kallar det för, de blir bara mer och mer dramatiska. Så nu, nu kommer man ju med den här kläkten om den här idén idag då, då. Att nu så ska det ökade försvaret, det ökade försvarsanslagen, det ska finansieras med en bankskatt. Okej, okay? och vi fattar inte alls varför. Jättesvårt att räkna ut liksom. Ja. Och då innebär det att ett större försvar, ja, då får vi ut, det blir mer löner i försvaret, de konsumerar och så vidare. Då får man ut den penga, de pengarna från bankerna ut i realekonomi. Det är bara liksom ett omsvep för att skyla över den här grundläggande fundamentala bristen att betalningskravet eller betalningsansvaret ökar hela tiden på grund av skuldmassans tillväxt. Och som sagt, det är inte så att de inte tar betalt för att de inte vill ta betalt. De tar inte betalt från kan inte ta betalt. Så enkelt är det. Studielån till exempel nu. Ja, det är ju, vad är det? 0,16 procent såg jag. Det är ju inte så mycket. 0,16 procent. Det var ju liksom ingenting på min tid om jag säger som så. Det var, sådana räntor var det inte tal om då. Och det är inte för att de inte vill. Det är för att det inte går. Det är liksom slut nu. Det finns inget mer i det där. Och hur som helst, det här med monetärmekaniken, det har ni ganska bra koll på. De flesta av er som sitter här. Och det här var ju fablernas värld. När man anförde det en gång till in, då var man nians, sa man så där, då var man nians antisemit och judhatare enkelt. Det var, det var det man var först. Då. Men jag sa ju ingenting om religion här nu. Då. Liksom försöker man då kanske säga då att jag har inte sagt ett ord om religion här. De får tro, folk får tro vilka tomter och troll de vill. Men det här handlar väl ändå om bankerna. Ja, liksom. ah, men du tror att det är judar som styr alla banker. Nej, nej, men det vet jag inte om det hänger ihop på det sättet. Det, behöver man, det finns säkert massor med folk som inte tillkänner sig religionen judendom som håller på med banker. Jag skulle ju säga så här att de... Till och med skulle kunna vara så att man använder och utnyttjar från annat håll som kanske inte ens är. Man använder det som ett angreppsskydd så att säga för att inte få upp den här och få den här diskussionen på halsen. Det är liksom en rätt så stor skillnad. Och om vi tittar här då, då på. Eh, det här är ju så att säga kärnan i det här då. då. Och sen har vi då, om vi då gör en liten enkel treindelning så kan man väl säga så här. De här som planerar allt det här strategiskt, de kan vi väl kalla för intelligenta gangsters då, då för det är vad de är. Det går ju ut på att gynna sig själv så mycket det går hela tiden. Och gärna tjäna på det i båda ändar också. Ja. Och sen finns det då ett gäng belästa busar, det vill säga skolade idioter i systemet. Som hjälper till att upprätthålla den här imagen eller bilden. 
antingen de förstår vad de håller på med eller inte. Och sen finns det då längst ner en skock nyttiga idioter som gör som de är åtsagda och tänker inte efter själva. Därmed är det inte sagt att man tänker så mycket mer själv här men man är i vart fall beläst och så att säga man är skolad för att upprätthålla systemet och det är många som har då av er som sitter här som har kommit i kontakt med den här typen av människor som så att säga minsan har läst en massa saker. Och till det här då man använder ett antal så att säga institut eller institutioner för att manifestera trovärdigheten i det man säger. Man vet ju så här att en Nobelpristagare i något ämne är ju liksom en riktig auktoritet. Han vet ju jättebäst. Och därför har man då Nobelpris i fred till exempel. Det är liksom den mest strävande människ- fredsträvande människan på jorden. Det är ju fredspristagaren. Måste det ju vara. Ja. Tittar man då bakom dem, eller på de här personerna som har vunnit Nobelpriset, då kan man ju bli lite mer, ja, ställa sig lite mer frågande i alla fall. Man, kan säga. Ja. man har alltså ett ekonomipris. Där är då jordens kunnigaste ekonom. Alltid då. Men nu visar det sig att de här teorierna som all den här ekonomin bygger på, som till största delen är hänförda till en gubbe som heter Keynes, alltså. De håller ju inte riktigt sträck på verkligheten för Keynes han glömde bort den här detaljen med räntekostnaden och att betalningsmedlet bestod, bestod av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Det frånsåg han av en eller annan anledning. Och då dessutom ska man väl tillägga att det bildades då hos nationalekonomen en väldigt fin klubb. Stockholmsgruppen behöver man säga att det blev den någon annan Nobelpristagare då va? Ja. Och, så vidare. och då vet man ju det att det här är det bästa sättet att betrakta en, en ekonomi på. Det bästa och mest rätta liksom. Så. Ja. Och sen har vi naturligtvis ovanpå det litteraturpriset. Det vill säga att man bestämmer vad är de vettigaste och mest riktiga böckerna att läsa. Här står de med mest absoluta sanningarna. Och det här är alltså hänförligt till Sverige. Sen kan man ju säga att Nobelpriset i ekonomi... I och för sig ett norskt pris, är det, det förlåt, jag menar Nobelpriset i fred, det är ju ett norskt pris. Men då ska man veta så här att det är först det, det är så att säga, grundläggande finansieringen i Nobelpriset i Norge då det är något som heter Norsk Hydro. Norsk Hydro startades av, nu är, ja, ni förstår ungefär vad jag siktar. Nej, är fel. Så, det är ungefär den här familjen då som startade Norsk Hydro. Ja, så det är liksom lite samma sak och de kontrollerar Nobelstiftelserna också. Så, ja, det blir inga pris som inte de tycker är lämpliga helt enkelt. Det är liksom inte svårare än så. Och i början då, så säger på 30-talet då, satt de här ihop i ett kluster då, som ja, ett militärindustriella komplexet och de här grejerna. Ja, i någonting som heter IG Farben. Och där var de här av bland huvudaktieägarna då, de här intressegrupperna. Så det har liksom inte rört sig så där in i helvetet då, om vi säger. Ja, och eh, man använder då här de gamla kända tidningarna, såklart. Rättvisan är väl så där lagom blind här i Sverige skulle man kunna säga. Den är så målsökande för opinionsbildning som någonting någonsin kan bli. Det är ingen slump att det är alltid vissa rotlar och tingsrätter som har hand om vissa mediala mål. Det är med meningen och uppsåt det på det viset. Man kan ju tycka att det är lite tråkigt. Men när ni hör Margot Wallström säga jag har stort förtroende för det svenska rättsväsendet då måste man reagera och tänka nu ligger det i farans riktning att det här rättsväsendet kommer ifrågasättas på internationell grund. Därför säger hon så alltså. Och ni hörde ju det här med den här rapparen. Det var liksom ingen diskussion. De skickade hit en gubbe, Robert O'Brien internationell förhandlare. Han är väl insatt i konflikten i Yemen. Till exempel Yemen säljer Sverige och det vanliga gänget säljer stridsledningsutrustning. Och 
Och det vet Robert Bryan alldeles säkert. Han säger rakt ut. Det här handlar väl egentligen inte så mycket om den här rättegången med den här Asa Brocky. Det här handlar om det svenska rättssystemet. Den internationella skiljedomstolen för handel, ICC, den ligger i Stockholm. Där avgörs en stor del av jordens affärsrättsliga tvister. Det kan man säga att det är någonting som omvärlden förmodligen har betalat rätt dyrt för genom åren. Det är bara att googla och se att det är på det här viset. Det är liksom inga hemligheter på något sätt utan det är bara enkla omständigheter och vem som helst kan hitta dem om man vill alltså. Och eh, den här bilden kanske vi inte har så mycket mer att säga om nu tror jag. Vi tar nästa bild och här har vi en massa saker. Och... Eh, för att knyta tillbaka i det här så har vi då här har vi Handelshögskolan. I, på Handelshögskolan då skolar man ekonomer. De finaste ekonomerna, de mest rätta ekonomerna, de mest eftertraktade ekonomerna i den här teoribildningen kring hur det här fungerar. Dock inte med det lilla tillägget om hur pengar skapas och vad pengar är för någonting. Det utbildar man inte där heller. Och det blir alltså, precis som vi sa tidigare då, det här har vi Handelshögskolan alltså representerat. Där kommer det alltså en skock med belästa busar. Det är vad det kommer. Det kommer ingenting annat. Ja, det kan ju säkert komma en och annan som, säga, som har förstår vad det här handlar om i stort. Det kan det säkert göra. Men det är i alla fall inte så att de vill ha en massa... Ja, ambitiösa friare på sina egna positioner. Det kan jag ju säga på en gång. Alltså. Så det är lagom mycket. Helt enkelt. Här finns en massa så att säga, politiska spel illustrerade. Och många av de här grejerna, tyvärr så är det lite tragiskt för vårt vidkommande. Att det här har ju inte, ingen, ingenting som jag har kommit på tyvärr. Eller rättare sagt. Det behöver inte ens vara tyvärr. Men man kan säga så här att det här har ju beskrivits i sångtexter redan på 30-talet när Carl Gerard beskrev det här. Det är ju så gammalt liksom. Det är ju ingen slump att han säger de ord han just säger och de har de just ordvalen. Det är liksom helt givet varför det här är som det är. Och eh, ökända hästen från Troja är en sån melodi som man kan lyssna på många, många gånger. Och sen ser man naturligtvis, eller hör man. Och förstår att här finns det ett annat djup och en annan avsikt. Det finns en kontext värd någonting att minnas. Vi har här SOU 1909 20. 194, det tror jag sidan är också dessutom. Där står det alltså om det här ägandet, huvudägandet i bolaget IG Farben. Och det är väl ganska anmärkningsvärt att de som har varit huvudägare i det bolaget som är alltså åtalade i Nynberg för anstiftan till världskrig inte blir åtalade. Att de inte blev åtalade, det berodde helt enkelt på att det gick inte att åtala dem. Därför att den amerika det amerikanska etablissemanget satt alldeles för hårt ihop med de här huvudägarna där i IG Farben. Och det hade inneburit att om man hade åtalat dem, då hade det inneburit att det hade dragit med sig i princip hela amerikanska etablissemanget. Och det gick alltså inte. Det gick inte att tala om att det fanns amerikansk finansiering på Adolf Hitlers projekt där. Det gick inte för sig. Och det har alltså pågått en massa spel bakom hela tiden i de här frågorna. Och man kan säga att... Eh, Sveriges inblandning är allt annat än obetydlig i de här grejerna. Det här kommer komma upp nu. Det är på väg upp. Och det är på väg upp i massa länder. Och då är det så här att eftersom det här, den här opinionsbildningen sker mot hemma publiken så är det ju så att varje land måste få sina tankeväckare. I vårt fall så ser det i alla fall ut som att det kommer gå i en viss 
ordning. Och sen må det bli som jag säger eller inte som jag säger. Men i alla fall. Det ser i vart fall just nu ut. På följande vis. Det ser ut som att vi kommer få en massa sanningar till oss. Från utländska medier. Inte från de som vi såg där alltså. På, vad fan är bakåt nu då? Det är där. Det vi kommer alltså inte få härifrån. Expo kommer inte skriva om det här. Och inte DN och Svenska Dagbladet. Alltså det, det är inte så. De kommer inte skriva någonting om det där. Det finns inte på en karta alltså. Utan det kommer komma utifrån. Och sen kommer de bli tvungna att skriva. Ja, så de skriver så lite de kan livetvis. För att skada minimera. Så kommer det bli. Naturligtvis. Men vi kommer få oss till livs. Sagan om det kalla kriget. Det ser ut som du tänker börja med det här nu. Och sagan om det kalla kriget är att det är en konstruktion naturligtvis. Och det kalla kriget, det började med Koreakriget. Så Korea delades påpassligt nog in i en ny, ny, nord- och syddel. Och eh, Stalin och ryssarna stod för norddelen. Och ja, den anglo eller anglosaxiska delen stod för den södra delen. Och i det här finns det oändligt mycket och jag ska inte stå och älta två timmar om bara den delen. Men man kan konstatera i alla fall att när det gäller det här kriget, Koreakriget. Korea var alltså en del av Japan innan Japans kapitulation då, 1945. Och sen bröts den här delen loss och då det var kalla kriget var planerat sen länge. Och då blir det så att de här börjar ju kriga då nord och syd. Mm. Och eh, då har Ryssland helt passande nog bytt hela sin telekominfrastruktur alltså kryptonycklar och allt sånt för telekommunikationen. Och det här berodde på att redan på ett tidigt stadium så kunde Sverige läsa rysk kryptologi i klartext. Man säger att man inte kunde det utan det var, rys- eller var amerikanerna som knäckte det här. Men visst, rys- eller tyskarna kunde vi läsa sådär. Det har man erkänt. Då säger man att det fanns en gubbe som hette Burling som rädde ut de här grejerna. Och det är samma löjliga förklaring både på den ryska delen och på den tyska delen. När det gäller den tyska delen så säger man så här att eh, vi knäppte, eller knäckte den här eller forcerade det här kryptot. Det berodde på att den här, de, de var så lata, de tyska telegrafisterna, så de orkade inte eh, byta kodinställning. En sån här maskin, den alltså, det är andra gången man krypterar. Man krypterar först texten och sen krypterar man signaleringen. Ja, och en sån maskin är ju naturligtvis, då är det inte den konstruerad så att varje ny sändning så byter den själv. Då, så skulle man ju inte konstruera den själv, utan man skulle lägga allt i händerna på en, en signalist som inte begriper vad han gör. Det tror jag inte. Naturligtvis, gör man en sån maskin så byter den kryptonyckel vid varje påbörjad sändning. Alltså annars är man helt dum i huvudet och inte fattar någonting. Ja, I det sovjetiska fallet så byggde det på att eh, inge, då står det så här i Wilhelm Margrels bok Vem kan man lita på som handlar om de här sakerna och benåna projektet då står det så här. Ingen kan riktigt förklara varför Sovjetunionen började tillverka dubletter på kryptoblanketterna. Det är samma sak, fast man har en, för varje ny sändning så tar man en ny blankett. Ja, och sen är det ett unikt krypto då, på den sändningen. Och bryt sändningen så tar man en ny blankett. Och de här, de ligger inte och skräpar i fikarummet, alltså de här blankettblocken. Så är det inte alltså. Det är folk som kollar och det är liksom rigorösa grejer här. Det gäller liksom hela statens fortlevnad i vissa fall då. Ja, men här sägs det då att det finns ingen riktig förklaring till varför ryssarna gjorde så där. Jag skulle vilja påstå att det berodde på att vi hade dem från början och nu måste det bli en anledning till att det här knäcks. Och sen måste de byta telekominfrastruktur, alltså signaleringen, all kryptering där. För annars kommer inte kalla kriget bli skit trovärdigt. Och det här har att göra med atombomben då. Atomvapnet... Och det här är Sverige inblandat mer än annars, eller lika mycket som vanligt. Alltså. Ja, och atomvapnet hade ju aldrig kunnat skapa det kalla kriget om inte alla visste hur fruktansvärt det var. Det finns ju inte en chans. Liksom. 
Alla vi som är äldre och gjort lumpen och såna här grejer. Gått med officershögskolor och såna här prylar. Vet att atomvintern, oj, 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 jävlar. Ja, till att börja dagen med är det så här. Det är två stycken uranbomber som har smälts i mänsklighetens historia. Det är Hiroshima och Nagasaki. Sen har det varit vätebomber. Det ena är en fissionsbomb och det andra är en fusionsbomb. Det ena är sammanslagning, alltså vätebomben är sammanslagning av vätekärnor. Fissionsbomben är en splittring av atomkärnor uran. Uranbomben ger stor radioaktivitet, vätebomben ger inte alls mycket radioaktivitet. Det blir inga två miljoner års atomvinter efter att ha smält vätebomber. Men det har inte tidningarna talat om någonsin. Utan de håller fast vid all den här hemska radioaktiviteten och hur dåligt det ska bli med allting om de smäller den här. Redan där borde nästan alla fattat om det verkar väl jävligt konstigt, om det inte är så särskilt farligt med radioaktiviteten, då är det bara liksom själva smällen som är farlig. Då är det nästan som ett konventionellt vapen. Men det är inte så det har torgförts i medierna. Utan då finns det här liksom hur hela jorden kommer bli förgiftad och obebolig. Och redan där vet man hur det är. Men för att det överhuvudtaget ska bli någonting av det här, då behöver man smälla de här två atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. Och framtagningen av de här bomberna det är också en sån sak där naturligtvis Sverige har fingrarna i burken så det räcker och blir över. Och naturligtvis så ser vi till att Nordkorea sen kan bli en kärnvapenmakt. Det vill säga vi levererar kärnreaktordelar och hjälper till i den enda genom ABB. Och om någon undrar varför Iran kan anrika, eller ja, Iran kan anrika uran så är det naturligtvis för någon har sålt på en massa reaktorutrustning. Och vem det är, ja, det är återigen, det är samma gamla vanliga. Ingen annan. Till och med så långt som Donald Trump säger att det finns ett företag som heter Ericsson. Och det vet jag har skrivit det tusen miljoner gånger. Som inte får sanktioner på sig. När man börjar etablera telekominfrastruktur eller öka den då avlysningsmöjligheterna i Iran. Och då säger Donald Trump att det finns då de, som, de företagen, då, eller det här företaget som heter Ericsson, och de mutar diktatorer och sen avlyssnar de här ländernas medborgare. Ja, så är det ju. Och det har de åkt fast för hur mycket som helst. Och det vet ni, för det har ni sett på kalla fakta och de här, vad de heter. Som naturligtvis aldrig avslöjar mer än vad de absolut måste. Det får ni aldrig läsa om. Så enkelt är det. Ja. Och kalla kriget, det var långvarigt och det blev påfallande dyrt, naturligtvis. Givetvis, det kostade mycket pengar, mycket offentlig konsumtion, höll sig igång ordentligt. Det fanns till och med ubåtar från andra länder som var för att sätta skräck i det här. De här ubåtarna, ja, man kan nästan säga så här, det måste ha varit en önskedröm för försvarsindustrin. Det är nästan som man misstänker att försvarsindustrin har haft ett intresse av att se till att det kommer hit ubåtar i en eller annan form. Ja. Och det här är naturligtvis också en fråga som kommer upp. Givetvis, det här kommer att avslöja sig. Såklart. När det gäller kalla kriget så är det ju en sak då. Sen kommer vi få oss till livs andra saker här som är lite mer påtagliga. Kanske till exempel Estonia. Det är ju en sån grej som ligger i farans riktning. Blir det Estonia till exempel som börjar komma att dyka upp i utländska medier då vet vi att det förmodligen blir en fortsättning också. Den naturliga fortsättningen på Estonia-grejen det blir alltså Palme. Palmemordet kommer att kunna kopplas till Estonia helt säkert. Och man kan väl säga så här att underrättstjänster har ju så att säga en arbetsuppgift som går ut på att skydda landet. Det är ju liksom det fundamentet. När, man, när, när ni kan se det här med Epstein till exempel så kan ni se då att när Ehud Barak har varit inne och valsat i de här lägenheterna och han har till och med Mossad personskydd med sig. Men då är det ju så här att det är ju inte så att personskyddet inte skyddar landet också. De är naturligtvis inte intresserade av att en för detta statschef springer i billiga fittfällor. Va? Det är liksom inte modellen. Utan är de med så händer inga sådana saker. De riskerar inte landet att han ska hamna i utpressningssituation. 
Det gör de bara inte. Alltså. Och samma sak när den här Estonia-båten sjunker. Ja, då är det naturligtvis inte så att ryska underrättstjänsten inte fattar att nu är det risk att vi kommer få skulden här. Och det första de gör det är att kolla upp vad det är för någonting. Alltså det är självklart de måste göra det. Och när de gör det så kommer de hitta ett hål i skrovet då. Annars skulle inte båten ha sjunkit. De låg upp och ner. De ligger där och flyter fortfarande. Alltså. Ja, det måste ha blivit ett hål någonstans så att luften kommer ur. Annars så de ligger kvar. Alltså. Ja, och då är det väl så att det här hålet i båten kommer antingen utifrån eller inifrån. Och kommer det inifrån, då kan du vara säker på att underlättstjänsten kan räkna ut att då finns anledningen till att det här utviket på plåtarna, det finns på båten i så fall. Då finns det kvar på båten, då har man sänkt det. Om den är sprängd inifrån. Det är helt säkert. Dummare är de inte. Alltså de, de är liksom tjänstoliggande. De är där två minuter efter skitna landar på botten. Punkt. Så fort det bara går så kommer de vara där. För att kolla. Och för om inte annat skydda det ena landet mot opinionsbildsmässiga angrepp. Det är liksom, så är det bara. Varken mer eller mindre. Ja. Och eh, utbildningsväsendet ska vi ta en bit om här. Där har vi en gubbe som heter Velander. Det är med språket alltså. Och eh, Velander, han införde tyska skolan med fyrred. Han har haft hand om språkvården under nästan hela förra århundradet. Jag han blev 97 år gammal. Han har hållit på en hel del den där alltså. Och eh, som sagt, den tyska skolan med fyrer ed införde han. Och det hjälpte inte liksom att kriget tog slut. Och så här, han hade fullt förtroende hos regering och allting. Han gick aldrig i pension ens. Den här. Professor i riktig svenska. Skriv rakt, skriv kort, skriv enkelt, skriv svenska. Okej. Okay. Ja. Riktig svenska, men så tillverkar han kansli svenska också. Det var inte riktigt lika enkel, men det var uppenbarligen inte meningen att det skulle vara lika enkel heller. Några skulle tydligen förstå lite mer och andra lite mindre. Uppenbarligen. Redan där fanns det tydligen ett, en tanke med att göra en skillnad i det här. Och det gjorde han. Så språkvården är helt central. Ord styr tankar. Det är liksom modellen. Om ord styr tankar så är den som styr ordens innehållsmässiga värdeladdning. Det är en man att räkna med när det gäller makt. Om vederbörande dessutom styr skolreformerna. Då får man hoppas att det här är en välvilligt inställd människa till det allmänna. Annars har man gett han rätt mycket muskler för att ställa till det. På det sätt han själv tycker var lämpligt. Vilket det blev, det står vi i idag. Vi ser här, det är samma, det är Sveriges Radio, det är SVT, det är ja, Aftonbladet och så vidare. Och så är det här gamla vanliga då. Ryssen anfaller, det gör han ju. Han har fortfarande inte anfallit så mycket i vart fall. Och anledningen till varför måste man alltid gräla med Ryssland är därför att det går alltså ut på att få tag i de här strategiska naturresursflödena, va? Liksom strategiska naturresurserna. Därför måste man ge sig på Ryssland. Hitlerprojektet var ett sådant projekt från början. Det var meningen att man skulle komma åt de ryska naturresurserna. Det här sprack då 1941-42. Hitler skickade iväg Rudolf Hess till England för att förhandla fred med Churchill. Churchill skvallrade naturligtvis. Han var ju också lerad med den amerikanska sidan. Den amerikanska sidan fann för gott att nu måste vi lägga oss i världskriget. De hade några månader på sig sen uppstod Pearl Harbor som var den mest imbecilla strategiska militära operationen på jordens historia. Ingen förstår riktigt fortfarande varför de anföll. Det var ju liksom inte vad skulle hända. Det enda som kunde hända hände ju naturligtvis att USA blev förbannade och la sig i kriget. Men det kan ju inte rimligen vara Japans vilja om de var en axelmakt under förutsättning att de inte spelar dubbelt på något vis. Men det var naturligtvis så både med Mussolini, Hitler och när det gäller Japan då och framförallt när det gäller Hirohito då, som var kejsare där så var det så att de spelade på två sidor själva också naturligtvis. Det var kuliss rakt igenom. Det var Hirohito som sa när militärerna ville ha kapitulera Japan 1944, då sa han nej. Helt enkelt. 
Och sen lyckas han fördröja det här tillräckligt så de får igång den här atombombshistorien i högvar och lyckas spränga de här två atombomberna. Och hela världen blir livrädd för de här. Det kablas ut mycket bilder som helst. Vad hade ni vetat om atombombningarna av Nagasaki och Hiroshima om det inte hade varit medier inblandade i det här? Ingenting. Jo, men de samma part som tillverkar atombomben sköter mediehanteringen också. Då finns det ju en uppenbar risk att någon håller på med något som i vårt fall inte det allmänna kontrollerar. Det blir ju liksom vad den finner som gott finnande i. Alltså det är bara så. Och ingenting annat. Vi kan på den här bilden se en massa olika. Det är Eliasson, jag precis har pissat på Försäkringskassan också. Ja. Ja. Och det är också så naturligtvis. Det finns en tanke med att tillsätta sådana lirare. Det är ju liksom vad det är. Det går inte ut på att förbättra organisationen på det sättet. Utan det går till, det går, är syftet är alltså att väcka opinion. Jag menar, om det blir bara skit med polisen, då kommer ju ingen tycka det är sämre att vi får mer resurser till polisen. Ja, till slut har vi mycket resurser som helst. Men de här resurserna kommer ju inte gå till att göra något bättre för befolkningen. Det kommer gå ut till att hålla tryck på befolkningen. Så. Det är vad som är. Och inget annat. Vi har naturligtvis sånt här. Här är vi världsledande också. Pride-historier och annat. Det är bra grejer. Så det är jättenyttigt för alla människor. Här uppe har vi de här också. Det här gänget. Ja, det har vi avlyssningsbiten helt enkelt. Ja, och sen så tar vi nästa bild. Det här är naturligtvis bara sager. Alltihop, vi får oss till livs. Det är bankfablernas värld helt enkelt. Vi får lära oss en massa saker och... Inte särskilt mycket av det vi får lära oss har egentligen bäring på verkligheten. Utan det har bäring på att vi ska upprätthålla det här systemet och vårt förtroende för det här systemet. Det är själva tanken. Och då blev det här bankfabernas värld. Och här har vi Cecilia Udén, heter hon. Och hon rapporterade så bra från Syrien att hon blev utsparkad därifrån. Får man höll på jög hela tiden, tyckte de i Syrien. Ja. Och det renderade henne strax med det här, Bonniers stora pris för god journalistik. Det fick hon direkt efter hon blev utsparkad. Ja. Och, och folket reagerade inte alls. Alltså. Ja, du kan himla med ögonen, men det är så det är. Det är liksom, så roligare är det ju inte. Liksom. Nej, det är så jävla trist som man tror inte är sant. Liksom. Ja, och folk jublar, vilken jävla bra journalist. Men hon blev ju utsparkad ju. Är inte det dåligt då? För hon ljuger liksom, är inte det lite sopigt? Ja. Nej då, det var inget sopigt alls. Och som sagt, det går sakta i huvudet på en del, det är dags att chippa sig. Ja, och skuld är bra. Och sen är det jag då, naturligtvis som vanligt då. Jag är högerextrem och allt vad är då. Sen, och antisemit och kulturmarxist och bla 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 liksom. Och konspirationismens härförare är också då. När Caroline Syber muntade konspirationismen och jag var en dålig härförare för det här då då. Men nu är det ju faktiskt så här tråkigt. Det är ändå för att vara en jävla dåre så här så är det ändå lite trevligt så här efter så många år. Att faktiskt få rätt i precis allting man säger. Det är ju lite halvkomiskt liksom. Det var ju tydligen helt jävla värdelöst uppåt väggarna en gång. Det är, så, det är helt säkert att de tyckte. Det har de förklarat för mig massor. Men idag är det inte lika, de är inte lika pigga på att prata om hur taget längre. Alltså. De tycker att det kan vi lika bra skita i. Ja, de har ingenting att säga i den annan kort sagt. Och det var väl som vi diskuterade här ute. Det är alltså viktigt för de här så att säga, strategiska planerarna att ha koll på båda sidorna. Det finns ingen som vistas eller får exponering i medier överhuvudtaget. Som inte är kontrollerad, det är själva principen alltså. Så. Det, och, och naturligtvis så finns det ju en drive då som säger Åh, de snackar bara skit om oss i alla medier. Men ni är ju medierna. Ta någon som har... Varför har ni inte hört Jimmy Åkesson adressera det här problemet med den djupa staten för? Alltså ingen kan jag missa till idag att begreppet djupa staten det är kanske ett av de vanligaste begreppen på till exempel amerika i amerikanska medier. Så. Ja. Men det begreppet finns inte heller här. Lika lite som skuldmättnad. Det är ett Kalanka-begrepp som är... Den eh, nämnde professorn Wilhelm Magrell, han skrev en artikel då, 2016 i Sydsvenska Dagbladet. Där han då beskriver om det här med djupa staten i USA. Då. Men 
det var nog ett utslag av att han var rätt stressad för han ser vad, såg vad det här håller på att barka iväg. Den här boken då, om det här Venona-projektet, den heter då Vem kan man lita på? Det har han ju gjort ett alltså, så här, rigoröst arbete. Det har han ju gjort va, med källor och såna här grejer. Då. Men, men problemet blir ju lite grann att verkligheten är en annan än han vill beskriva. Va. Så det här och var i några passager skriver han ändå bort sig. Det är alltså inte trovärdigt att tyskarna bygger en kryptomaskin som, ska, i, i, som har till uppgift att se till att varje ny sändning har en ny krypteringsnyckel. De bygger en sån maskin och sen gör de inte den automatiskt då, vill väl Magrell påstå. Syftet med maskinen är alltså att göra dem tvärtom. Ja, men vad konstigt. Det, det skulle inte jag ha gjort. Nej, och jag, så här med ryska krypto, eller med ryska kryptoblanketter, det är samma jävla larviga pryl där, för att det blir ju en ännu sämre förklaring. Det finns ingen riktigt bra förklaring. Nej, det finns ingen, det finns ingen bra förklaring alls, skulle jag säga. Inte det minsta. Men här kan man alltså se hur det här egentligen är bara liksom en uttryck för hur pressad den djupa staten har varit längs vägens gång. Och de var inte särskilt pressade när jag började med det här i kanske början på 2000-talet. Då, var de, då, var det liksom, då bara slog det på en istället. Liksom, då fick man tillbaka allt i alla möjliga olika varianter och situationer. Så, så är det bara liksom. Ja, och eh, jag vet inte. Det här CNN här är ju alltså någon form av kollega då med, eller partner med Expressen. Och eh, som sagt, det ni ser i på CNN, det ser ni här i svenska medier, ni ser ingenting annat. När ni nu idag kan läsa att Säpo till exempel vill ha fingrarna på det här med 5G i Sverige. Då ska man ju tänka sig så här då, ja, men vänta nu här. I USA nu är det världens diskussion om att underrättstjänsterna, justitiedepartementet och utrikesdepartementet har hållit på med klart kriminell verksamhet mot Donald Trump. Det finns liksom inte så mycket att be för längre. Det är bara så det är. Ja, men det ser ni inte ett ljud av här i svenska medier. Och ser ni någonting så ser ni någonting överslätande till förmån för Hillary Clinton. Det är vad ni ser i sådana fall. Och ingenting annat. Men då, vänta nu. Om det är så, så måste det ju ändå så, vara så att våra underrättelsetjänster, deras jobb, det är att hämta in information. Så, det är det ju. Det finns inget utrikesdepartement på jorden som klarar sig utan en underrättelsetjänst. Det finns ingen underrättelsetjänst på jorden som klarar sig utan en telekominfrastruktur och håller på med avlyssning och andra grejer. Det finns inte. Nej. Och den som kontrollerar telekominfrastrukturen kontrollerar underrättelsetjänsten som kontrollerar utrikesdepartementet. Så. Men om nu vår underrättelsetjänst har som uppgift att inhämta information om omvärlden, det är deras uppgift alltså. Ja, då är det väl väldigt konstigt att de inte har upptäckt de här grejerna som är så himla omvälvande i USA. Varför har de inte sagt något? Varför våra tidningar så konstiga rubriker och uppgifter i det här? Det är ju precis tvärt emot vad som händer i verkligheten som vi får se. Och det är det vi ser nu och det här kommer det att spricka. Det vill säga informationen utifrån kommer haverera det här systemet inifrån. I Sverige. Så ser det ut. Och de här har haft fingrarna i hundra år. Om man tar en knarkhandlar nation som vi brukar ta det exemplet. Som Colombia till exempel. De har aldrig haft en enda telefonlina där som inte har varit kontrollerad av Ericsson. Inte någon gång. Kina, samma tid. Överallt är det samma sak. Det har varit Ericsson. Det är alltid så att det är telefonerna och kraftförsörjningen. Och nu sitter telefonerna och kraftförsörjningen integrerat. Man kan skapa strömavbrott var man vill, hur som helst, hur lätt som helst. Och när ni ser de här stora strömavbrotten, till exempel när Argentina och Uruguay går ner samtidigt, en stor avstängning helt enkelt, måste vara en jävla grej som gick sönder där. Eller också är det någon med en jävla kontroll på prylarna som gör det. Och för att visa Donald Trump 
Att det kan här faktiskt hända på fler ställen så blir det strömavbrott i Baltimore också. Det är liksom ingenting som gäller bara för Sydamerika. Och tar ni bara fram kartan, ni tar ett land där det är konflikt, ni googlar namnet på landet och sätter Eriksson efter, eller ABB, eller Siemens sitter ihop med det också. Så är det hela, hela, hela tiden. Det är aldrig något annat. Finns det inte på en karta. Och har man haft kontroll på informationsflödena, informationshanteringen i de länderna, ja då har man ju det. Man har haft kontroll på deras utrikesdepartement hela tiden. Och samma sak det här med bolag kan vi ta på en gång. Hur kontrollerar man då ett bolag när man ska verka utan att synas? Man har en man i styrelsen, det räcker. En man i styrelsen har man som håller koll på styrelsen. Och sen har man valberedningen. Det kommer inte in någon i styrelsen förbi valberedningen. De som kommer via valberedningen ska vara i styrelsen av en anledning. Hela tiden. Och det här är så att säga, svensk administration i sin prydo. Den här svenska administrationen går långt tillbaka. Kolonialväldets tider skulle man väl kunna säga. Axel Oxenstierna skapade den svenska administrationen. I början på 1600-talet började väl han tänka på det här kan jag tro. Axel Oxenstierna var en stor humanist. Han sa så här. I Norrland har vi ett Indien. Om vi förstår att rätt utnyttjade. Det var inte marken som skulle resa sig upp. Eller träna som skulle göra något anfall där på någon. Eller börja protestera. Det var det inte. Det var alltså de människorna som bodde i Norrland. Som skulle hållas jävligt långt ner i jorden. Och det som jag visste så mycket i Norrland. Och liksom har en del... Människor där omkring, men en del är riktigt bra, andra är mindre lyckat bra. Så. Men eh, som någon sa där uppe då att eh, ja, om jag lyckas få ihop en revolution här i Norrland och så ska vi tåga mot Stockholm. När vi kommer till Upplands Väsby då vet jag att jag är ensam. Mm. De har knytit handen i byxfickan i 500 år. Alla norrlänningar känner igen där. Hur många av dina bekanta klagar på att alla pengarna härifrån går till Stockholm? Det är alla. Alla, alla, alla. Alltid. Ja. Och vad har ni gjort av det då? I 500 år har ni klagat. Vad har ni gjort då? Ni klagar fortfarande. Ja, ja, jag ser. Ni klagar fortfarande. Vad har hänt då? Det har bara blivit sämre lustigt nog. Ja. Jag menar, det, är ju som, det är ju som ett skämt. Va? Med all vattenkraft, all malm, all skog och allting som går där uppifrån så går ju allting till Stockholm. Ja. Och de sitter där och svär. Och de sitter fortfarande och svär. Och har, verkar inte, som sagt, det som Axel Oxenstierna sa alltså. I Norrland har vi ett Indien, ja det hade de också. Axel Oxenstierna är alltså den som har gjort det här systemet och då var Sverige en stormakt på den tiden. Och sen efter den här stormaktstiden, då i slutet på den, då kom ju naturligtvis banketableringarna överallt. Den som gjorde Sverige stort hette Gustav II Adolf. Gustav Adolf, han, förlor, eller så att säga, han finansierade sina krig på lånade pengar, naturligtvis. Ja. Och de som lånade ut pengarna tyckte att det var jävligt praktiskt med så här mycket ny landyta, ja, där man kunde etablera banker. Och det gjorde man. Och alldeles strax efter Gustav II Adolf så fick Sverige den första centralbanken på jorden. Så det är inte så att vi är liksom ganska perifera hit och dit. Så har det aldrig varit. Vi har varit mycket centrala. Alltid. Ja. Och eh, när man ser det här så här i efterhand då kan man ju konstatera att ja, det blir nästan lite komiskt liksom om man förstår så att säga de lite mer bakomliggande grunderna och mekanismerna till det här. Så. Och då kommer vi då till <hör> den... Eh, Svenska tigerns förträngda minnen. Och det kan man väl säga är ett par stycken så där Och eh, jag vet inte vad ni får för associationer när ni ser det här. Vi har ju en där, det brukar ju vara ett återkommande tema så där Fast det där är ju ingen rättvisande bild egentligen. Johanna har troligt för gott om Sverige. För den här sitter egentligen på snedden så här så ena ögat syns. Den är min, minst han inte lika för rättvisan är inte. Det kanske ni har märkt. Att det händer ju inte så mycket med en politiker som gör så där. Då 
som Mode Olofsson schaffsade bort då 90 miljarder spänn. Men några värre påföljder blev det ju inte. Hon skulle ju bli utfrågad i KU men hon ville inte komma. Så whatever liksom. Hon fick i alla fall en styrelseplats i Clinton Foundation-styrelsen. Så var då liksom. Ja, här finns det naturligtvis en massa böcker då. Till exempel den här boken finns kärlek och kärnfysik. Och 1984 finns naturligtvis. Djurfarmen finns och så vidare. Alla de här bilderna är alltid fulla med väldigt mycket genomtänkta detaljer. För att folk ska titta på dem många gånger och komma på, fan står ju det där. Någon kanske har tänkt något för ovanligt en skull i våra sammanhang. Jo, men det har vi gjort faktiskt. Och eh, kärnfysiken är alltså en sån grej som är ganska central i de här sammanhangen. Det kalla krigets påverkan på 1900-talet, det var inte liten, den var stor alltså. Det var en stor, stor pryl. Alltså hur mycket pengar och liv och elände som det där kostade egentligen. Det är någonting som eftervärlden kommer få reda på inom snar framtid, vad vi egentligen har hållit på med. Och de här kopplingarna från Investor till familjen Dall, det vill säga en som var aktiv, en Allen Dall, som var aktiv inom det som hette OSS, som sedermera blev CIA. Och han blev CIA-chef och fick sparken av Kennedy för han ställde till det här med grisbukten då 1961. Och det var alltså för att höja tempot eller temperaturen i det kalla kriget. Därför fick han sparken från Kennedy. Eller av Kennedy då. Och Kennedy blev som bekant skjuten då 1963 i Dallas, Texas. Och eh, det här mordet skulle ju utredas efter alla konstens regler för att vara riktigt säkra så tillsatte man en Warren-kommission också för att granska mordutredningen för det här spektaklet. Då. Och den som blev vägledande och ja, så att säga, tongivande i den här Warren-kommissionen, han hette naturligtvis Allen Dahl. Han som fick sparken för att ha ställt till grisbukten. Det var väl inte mer så. Och hans brorsa var utrikesminister också, dessutom John Foster Dahl. Det var den här familjen som var sådana här kolonialväldes advokater. Höll på med kolonialväldes rättigheter, så att säga utvinning. Och så, det var de två eller den familjen som försvarade familjen Wallenberg i Washington-förhandlingarna efter världskriget. Och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt att man, då, man sitter i det här med de här aktierna i moderbolaget den här, som finns i statsoffentliga utredningar 1920 och det står ju till och med där så det, inte, det är de själva som ska det inte liksom komma och säga att det inte är så längre det har de försagt, försagt sig och det är det jag menar med Agrell också det är så de skriver bort sig va? när det blir tillräckligt mycket med parametrar då spelar det ingen roll när de har ljugit här borta för då kan man ändå se att de ljuger från andra håll va? Och, och det är så det här fungerar och man kan ju tycka att det är lite magstarkt då att familjen Wallberg som sitter där för att haft de här aktierna då enligt den här zoen också. De lyckas med konststycket att få de här bröderna Dall som försvarar mot amerikanerna och de allierade. Det är då de inte blir fällda så att säga. Där man skulle kunna tänka sig att de borde ha blivit fällda men det blev de alltså inte. Det var ju för det amerikanska etablissemanget att det hade åkt rakt ut med batvattnet om så hade varit va. Ja och vem fan är då det här? Det kan man väl säga så här, den här tantan och den där, de där, de hör ihop va? lite grann. Margot Wallström säger en massa saker nu för tiden. Va? Och, och man kan ju tro att hon är dum i huvudet, det är hon inte. Alltså. Men hon är jävligt dålig människa på det sättet, moraliskt sett, en jävligt förtappad själ. Det är liksom ingen diskussion om. Och, och varför vet man då det då? Hon säger till exempel en sån här grej, hon har förtroende för det här då, då. Och framförallt för den här jävla... Binden har något stort förtroende. Det vill säga att alla behandlas lika inför rätt, rättvisan. Det var hon har stort förtroende för. Och alla här vet att vad då liksom? Tror vi på det? Okej. Okay. Vad har då satkärringen här med det här att göra då? Ja. Det är Margit Norell alltså. Vad är det för någon? Margit Norell. Hon var psykolog en gång i timmen. Hon sa hon upp det där psykologskapet. Det var fina naglar eller man nästan ser att hon är lite ondsint på dem, va? Ja. Jo, det började väl första gången när Margit Norell dök upp i 
tidningarna dök hon inte upp i tidningarna förstås. Hon höll sig i bakgrunden såklart. Och då gällde det en Katrin da Costa. Ett styck mord. En obducent och en allmänläkare. De här två var också inblandade i palmemordets utredning. Dessutom. Ja, men nu... Hoppar vi från palmemordet så tar vi Katrin da Costa. För det, men det här hänger ihop naturligtvis som ni förstår. Och eh, Norell, hon lanserade en teori om förträngda minnen. Det vill säga huvudvittnet i rättegången mot den här allmänläkaren och obducenten. Var en tjej som vid tillfället då ska ha varit ett år. Mm. Men eh, genom... Norells magiska metoder och så vidare så lyckas hon så att säga, beskriva ändå här, så här, senare i vuxen ålder hur det här egentligen hade gått till det här förloppet. Resten av världen har ju naturligtvis förkastat det här som ren jävla rappakalja. Men så gjorde vi inte i Sverige. Så den här obducenten och allmänläkaren som jobbade på Solna rättsläkarstation det ligger alltså i storleksordningen ett par kilometer från Karlbergskanalen de hade då förgripit sig på den här prostituerade Katrin Das Costa. Och sen så hade de kommit på att de skulle döda henne. Och stycka dem henne. Och... Men istället för att ta henne då till destruktionsavdelningen på rättsläkarstation där de normalt sett jobbar. Så kom de på den eminenta idén att stycka liket och lägga det i plastpåsar och slänga det i Karlbergskanalen. Där de kanske två mest prom- eller frekventa promenadståken i Stockholm går. Där kom de på att de skulle slänga ner de här kroppsdelarna i plastpåsar. För säkerhets skull då. Mm. Och redan där måste ju nästan alla tycka att det var väl lite dumt gjort ändå va? Hade det inte varit bättre att ta dem i ja, ett varsin bag. Styckan i två bitar, ta dem i varsin bag och ta det till jobbet och, och förstöra det så kommer aldrig någon hitta någonting överhuvudtaget va? Nej, men det kom de inte på de här två stackarna. När det här hade gått genom mat genom rättssystemet naturligtvis då blev det ju så att de här två blev ju friade där. För det är inte ens, inte ens den här kär, blinda kärringen där uppe då va? Som inte är så blind. Kunde hålla ihop det här på ett trovärdigt sätt. De blev helt enkelt friade från det här överhuvudtaget. Men några läkarlegitimationer, det fick de naturligtvis inte tillbaka. Och några skadestånd var det inte tal om. Ja. Och sen blev det ju inte bättre då. När... Det här skulle eskalera, så att säga, förträngda minnena. Då dyker den här Thomas Kvick upp. Ja, här Thomas Kvick, han pratar med Margit Norell, min sann. Alltså. Och jävlar han mindes, alltså, grejer. Oj, 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 oj. Och medicin fick han som tack för minnena också. Ja, varje gång han kom ihåg något som skulle komma sig ihåg, så att säga, då blev det belöning. Det gav sig inte bättre än att till slut, om jag inte missvänner, så var det nio, va? Eller var det åtta? Nio låt i alla fall. Ja, mord som Thomas Kvick hade erkänt att han hade begått. Men det sura i kråksången var att han inte hade begått ett enda. Ja, ja. Och här har vi alltså i Sverige då en gubbe som sitter, eller har haft då, en gubbe som sitter för massmord. Ja, och han har inte begått ett enda mord av de här som han har erkänt. Men är det då verkligen så här... Är den där verkligen jätteblind då? Behandlar alla lika? Eller är det så att det finns en politisk strävan bakom domstolarnas agerare? Kanske är det till och med så att det finns en politisk strävan bakom lagstiftningen som inte är ägnad att gynna alla lika? Alltså man måste ju säga att det ligger i alla fall i farans riktning att det skulle kunna vara så. Eller man ska i vart fall inte utesluta att det kan vara på så vis. Jag menar, det är ju helt löjligt liksom. Vilket annat land kan ni överhuvudtaget kan ni säga att något annat land där det sitter en massmördare eller har blivit släppt och som inte har begått det? Det finns ju inte. Nej, och så tar vi alla de här stora mediala rättegångarna. Då. Vad har hänt då? Ja, palmemordet är ju en ganska känd rättegång och så vidare. Och det blev ju jävligt lyckat med Christer Pettersson. Nej, det blev ingen lyckat det heller. Och sen blev det, har det bara blivit fiasko av alltihopa som haft med det här att göra. Det blev inget bra. Estonia-utredningen. Fantastisk utredning. Inte ett rätt någonstans. Det var konstruktionsfel, sa man, på båten. 
från svensk sida. Ja, men nu är det ju så här att nu är det ju fastställt i en fransk rättegång för två veckor sedan att det är omöjligt att det kan vara på det viset. Ja, det och sin sida, det här fastställandet i fransk rättegång, det säger ju så här. Ja, men då har ju svenska regeringen suttit och ljög hela tiden. Och de reagerar naturligtvis inte på den här fria domen överhuvudtaget. De tänker bara att den ska blåsa över så glömmer vi det. Men det hjälper inte, för jag kan garantera att rysk underhållstjänst har varit och dykt på Estonia. Det är helt jävla säkert. De är inte så taffliga att de låter bli. Det är bara så, alltså. De har signalspaningen också. Från det här. För det var ju sådana problem med signaleringen under det här dygnet när de här skulle räddas med helikopter och allting. Det låg naturligtvis störsändare och körde då också för säkerhets skull. Ja. Men ryssarna hade filter redan då. Det är helt säkert. Alldeles säkert. Och man kan säga så här, för att vara lite med bäring på Ryssland då, så kan vi säga så här att i den här boken om Venona-projektet av Agrell så står det så här att Saren, han blev, det här var i början på 1900-talet då, och det var, det var Saren Nikolaj den andra. Han blev så väldigt glad, sa Nikolaj den andra, över sina nya telefoner i Ebenholz och guld. Blev han, som man fick av någon, Eriksson. Tråkiga för Saren, det var ju det att han inte greppade det med vad man använde telefonen till huvudsakligen. Det riktiga syftet, så att säga. Det var ju uppenbarligen så att Sarens underrättelsetjänst de hade i alla fall inget informationsförsteg jämfört med de som mördade honom. Det trodde det var helt säkert. Annars hade han inte blivit mördad. Det är helt omöjligt alltså. Och påpassligt nog så renoverar Eriksson all verksamhet ordentligt då i Ryssland 1916. Sen blev de tyvärr utsparkade och kom inte tillbaka förrän 94. Men om någon anledning så var Stalin hela tiden jävligt schizofren och orolig för att man skulle just bli avlyssnad och sådana här grejer. Han var extremt nöjd för den delen. Så jag tror också så här att det vi kan vara rätt säkra på är att Stalins eftermäle som vi har fått till oss, det kommer att förändras. Och att han var stressad med avseende på att han ändå hade insikt i hur revolutionen hade kommit till med Alexandra Kollontai och Lenin och de här och deras kopplingar till Sverige. Och att Stalin var lite stressad över vad Eriksson möjligen kan ha gjort. För det gick liksom inte att gräva upp alla kablar i städer då. Företrädesvis och Sankt Petersburg och Moskva till någon del. Och kolla om de hade satt avlyssning på. Det gick ju inte. Så han visste ju att han kunde ju aldrig veta liksom om mycket skit han hade på insidan. Aldrig någonsin kunde han veta det. Oj, nu måste jag... Funkar det nu igen då? Ja, så. Ja, och där har vi alltså Margit Norell då. Och hon har alltså då... Varit i, sen var det bara bättre. För sen så utbildar man tingsrätter och hovrätter i det här med förträngda minnen. Och gjorde, alltså implementerade den teorin som en del av det svenska rättsväsendet. Fast det är rena jävla rapp. Bakaljan alltså. Så lätt går det. Det är inte bättre alltså. Ja, antingen har de haft det där och utbildat sig och så har vi inte. Det är bara så liksom. Antingen har Norell haft att göra med rättsväsendet och utbildat i förträngda minnen. Eller också är det inte så. Det är bara ett eller noll. Helt binärt. Ja, och i grunden för det här finns så gamla vanliga naturligtvis. Ostindiefararna, Ostindien och Ostindiekompanierna. Det är där så att säga den exploateringsmässiga grunden ligger för de strukturer som än verkar idag. Va? Det är fortfarande samma sak. Och naturligtvis, en av de första som reste på det här och dokumenterade han hette naturligtvis Wallenberg. Han skrev en bok, Min son på Galejan, som man kan läsa om de här. Han naturligtvis åkte på handels kurs, eller vad man ska kalla det för, i Hamburg. Där fanns det en massa andra gubbar. Till exempel en familj som heter Varborg. Den familjen var med och skapade Federal Reserve. Fanns sedermera sen också Varborgs i Sverige, så det räckte att bli över det. 
både herr Wallenberg själv då på den tiden i början på 1900-1905-1907 satt en varborg i svenska riksdagen för liberalerna. Precis som Wallenberg själv gjorde satt också, de satt tillsammans. Risken att de inte skulle känna varandra när de satt tillsammans i svenska riksdagen får vi se för samma parti får vi se som helt obefintliga. Den som byggde upp Nobelbiblioteket i Sverige hette Varborg till exempel. Och så vidare. Och så här har det hållit på. Så hårt integrerat er och så hårt sitter det samman. Det är liksom inte tio led emellan. Det är ett led i ja, värsta fall. Om det inte är rakt på alltså. Kalla kriget till exempel. Det är ju inte Wallenberg och John Foster Dahl och de här som får skulden för det. Utan en gubbe som heter McKennan. Som var en riktig hög står det så här. Man behöver bara läsa en Wikipedia-sida om McKennan. Så ser man att det lär ju inte stämma det de andra säger då. Men han tyckte till exempel att efter andra världskriget. Ja men då skulle ju Tyskland enas igen. Det fick vara isär en stund. Men de skulle vara beväpnade. Tyskland i alla fall. Ja, och de skulle förstå det här själva. Att det där var ett jävla dumt påhitt. Med andra världskriget. Det skulle de haja. Och de skulle ta ansvar för det. Men det passar naturligtvis inte de som ville ha kalla kriget. Så det blev att McKenna fick skulden för det kalla kriget istället. Och så körde de upp det här som det blev. Det var så det var istället. Och så här är det exakt hela tiden. Det är aldrig på något annat sätt. Det är alltid samma modus operandi. Det är samma aktörer. Och det är samma jävla tema på melodin. Det är olika världsrader bara. Man hittar alltid, eller som vi brukar säga då. Ja, när man gör, när man, ja, vi gör olika research här så handlar det ju egentligen bara om en, en sak. Var fan är svensken? Var fan är någonstans? Alltså, han är någonstans i det här. Om ni kollar på de här härverna med Epstein till exempel. Då hittar ni till exempel familjen Maxwell, ni hittar familjen Bronf, Bron, Bronfman. Och jag lovar, ni behöver inte hålla på särskilt länge för att hitta kopplingarna in i Sverige bakifrån. De finns där. Och när man i Epsteins fall då kan konstatera det är hållhake-business det här. Den här hållhake-businessen, den går ut alltså på att skaffa hållhakar. De som ska upp i hierarkin ska det finnas hållhakar på punkt slut. Det ska inte komma några jävla idéer här om någonting. Utan de är försedda med hållhakar, annars kommer de inte dit. Så, bara. Och där finns det underrättstjänster inblandade, naturligtvis. Man får till exempel inte gå i utlandstjänst för, på utrikesdepartementet om man inte är tillräcklig så att säga vad det gäller att hålla på moralen. Man kan inte riskera att ha någon som åker ut där och går på en sån fälla med någon brud ja, och blir utsatt för utpressning. Det vet man om. Alltså det, är, så det är standard att man gör så. Man vet om att det här är vad man ska akta sig för. Det är liksom det billigaste av allt billigt skit. Liksom. Ja. Så när ni ser då i Ehob Barak gå med Mossad in där till Epstein. Då ska ni ju inte tro att han ska in och sätta på små tjejer. För det är inte det som händer. Han håller på med något i tjänstens vägnar. Liksom. Ungefär frågar. Ja, har du fått fram något på den här och den här och den här? Och så vidare. Det är vad som händer då. Det är inte så banalt att det är liksom inne efter att sätta på små ungar. Liksom. När det finns en underrättstjänst inblandad. Det är inte så. Utan då är det alltid utpressning någonstans. Ja, och här har vi naturligtvis samma soppa som vanligt. Den här är ju naturligtvis lite rolig. Den här bågen där med ögat i. Bågen kanske ni känner igen numera. Den finns i verkligheten i Saudiarabien. I Saudiarabien finns... Där, gör man inte, där har man inte ens där har man varit så mycket och är så djupt förgrenad så där heter bolaget bara Saudi Ericsson rakt av öppet alltså. Det är så alltså. De har inte ringt ett telefonsamtal där någonsin i alla fall inte sen 50-talet eller något. Ja, där det här liksom de har haft järnkoll där. Det heter till och med Saudi Ericsson så. Det är samma sak med Bahrain, det är samma sak med Förenade Arabemiraten, det är samma sak med Qatar och så vidare och så vidare. Det är Ericsson all over the place alltså. Och det är ingenting annat. Och som sagt, om inte utrikesdepartementet klarar sig utan underrättstjänst och underrättstjänst 
den inte klarar sig utan en telekominfrastruktur. Ja, då kan man säga så här att här finns det som är lagret ovanpå. Naturligtvis, det här är ju då själva kärnan. Det är det som ligger under. Det är the wire, hårdvaran. Plattformarna som kommer sen och ligger ovanpå. Alltså Facebook, Google och så vidare. De ligger ovanpå. Men de betalar ju andra sidan licenser för att vara kompatibla med hårdvaran. Så Ericsson tar ju betalt av Apple för varje enhet som ska upp på nätet. De betalar licensavgifter, det gör alla. Så, det är ju Microsoft också. Så vem som egentligen bestämmer. Och sen naturligtvis här i mellan Sverige så gäller det mest vem. Jeff Bezos naturligtvis. Härifrån kommer varumärket Amazon. Egentligen kommer det från Tyskland. Eller ja, Kreidler. Mopeder egentligen. Men 1958 så tillverkade de en Kreidler moped som hette modell Amazon. Några andra började tillverka en bil som också hette Amazon. Och då blev det då liksom naturligtvis en twist då om det här varumärket. Mm. Och man fick döpa om det där Amazon till Amazone. Då då, istället. Men, och så fick man inte bara säljaren i Sverige, det gick Reidler med på. Men som tur var för Investor och Wallenberg och Volvo så upphörde den här mopedtillverkningen efter bara två år efter det här. Och sen så har de haft patentet på varumärket Amazon. Och om ni kollar på Amazon.com var det registrerat någonstans till varumärket så hittar ni att det är registrerat i Luxemburg. Mm. Men den registreringen står med svensk flagga. Mm. Det var ju förärligt. Man kan säga att Jeff Bezos har sådär halvdassig kontroll över sitt eget varumärke. Skulle man väl kunna säga lite försiktigt. Att, och varför börjar som man börjar då här i Mälardalen? Jo, här är det strömbrist. Varför är det strömbrist här? Det är så mycket serverhallar. För när serverhallarna etablerades i Sverige så berodde det på att det var så jävla kallt. Det var så billigt med kylningen va? Det var därför. Ja. Nu har det slutat vara så billigt med kylningen. Eller är det inte lika kallt längre? Jag vet inte vilket. Kanske global uppvärmning. Ja. Och hur som helst så visar det sig då att de här datajättarna de har en närmast kuslig tendens att etablera sig i Sverige med de här serverhallarna. Och dessutom är det så här att vi har något som heter FRA-lagen. Det har de inte i andra länder. I andra länder har man en lagstiftning som säger så här. Ni får spara den här telekommunikationen eller ett givet antal dygn. Och sen ska den vara borta. Får inte den finnas mer. Här i Sverige har vi tvärtom. Här har vi en lag som säger att ni ska spara det här minst så här länge. Minst så här länge alltså. Ja. Det är precis tvärtom. Och som av en outgrundlig anledning. Så kommer de här då att krypa in i Sverige. Precis som det var det det gick ut på. Att det skulle sparas data. Det är ju jättemärkligt. Och man kan ju säga så här att om man nu drar. Vi har ju naturligtvis är tvungna att avlyssna allting. Som går genom Sverige. Annars kan vi inte spara det. Eller hur? Det går ju liksom inte att spara om vi inte har samlat upp det. Det måste ju så att säga, avlyssnas och sparas. Det är så lagen ser ut ju. Okej. Okay. Men i så fall. Då måste ju finnas en klar fördel. I att dra så mycket internationell telekommunikation. Genom Sverige som möjligt. Får man spara allt. Skulle man kunna tänka sig att andra underlättjänster är intresserade av ett sånt arrangemang. Ja. Det skulle man kunna tänka sig att de är. Såklart att de är. Så vi blir någon form av lagerhållning för all avlyssning här. Det är vad vi blir. Och det är ju ingenting som sker med något demokratiskt. Men språk är ju som sagt vad man gör det till. Och här i Sverige har vi bara en sån sak som egentligen inte folk tänker så mycket på. Vi, vi har ju liksom en demokratisk monarki. Men liksom, hur går det till egentligen? 
en demokratisk monarki. Det verkar ju väldigt konstigt. Kan det verkligen vara så liksom? Ja, jag vet inte. Har han 70 mer röster eller vad, vad, är det, vad är det för någonting då? Jag menar, det är som inte ens en sån jätteenkel grej. Det liksom. är ju faktiskt ingenting som folk tänker på. Ja, men så kan man ju faktiskt inte ha det. Liksom. Det, det hör man på orden att det där kan nog inte vara så. Nej. nej, men så har ju vi ändå. Och det är inte många som protesterar. Och så här går det ju igen överallt. Alltså. Det är ju helt sorgligt på det viset. Ja, det här allseende ögat här då kan man säga symboliseras av den här stridsledningen i Yemen. Det är ett system som heter Global Eye som Förenade Arabemiraten till exempel har köpt. När Donald Trump säger att eh, det må vara så att amerikanska bomber som faller men det är inte, de som styr, det är inte vi som styr bomberna, det är någon annan som gör det. Det är alltså någon som har ett stridsledningssystem som dessutom är kompatibelt med amerikanska system. Och då kan man ju tänka sig att NATO är en stor apparat, ganska dyr förhållandevis. Så där typ det dyraste som finns på den här planeten. Ja. Och hur kommer det sig att de är så jävla bussiga så de lämnar ut nycklar och allting så att deras vapensystem blir kompatibla till någon annan? Är det verkligen bara för att vara bussiga de gör det? Det tror jag inte. De har tummen i ögat av någon, annars skulle de inte lämna ut det där. Liksom. Då skulle jävla Eriksson få betala royalty så det räcker för att komma in i det där. Det är bara så. Vad då styr de amerikanska bomberna? Styrs av någon? Ja, jo, det fattar vi också. De är målstyrda, det är laserstyrda grejer. Så här. De söker sig själva dit när någon säger att de ska ramla på millimetern i princip. Alltså. Ja, men visst. Ja. Men vem är det som delar ut? Och varför delar de ut koder till sånt? Det verkar ju helt märkligt. Alltså. Kan det, verkligen, det verkar inte så genomtänkt. Eller också är det så jävla illa till någon annan som säger nu gör vi så här och så här ska spelet gå. Det finns inte så, många, det finns inte så jättemånga alternativ för det här heller. Ja, och eh, naturligtvis, vi kommer ju till det här nu. Ja, det är ju det så att säga. Det är nästan lite självspelande så att säga nu bara. Men man kan, man kan säga att, ja men du vet ju, humanitära stormakten, äntligen vårt fredsarbete har ju ett resultat liksom. Ja, och det är ju så. Och, och ja, jag vet inte, det är liksom, den talar väl lite för sig själv på det viset i alla fall. Ja, och eh, naturligtvis. Här har vi politiska etablissemanget, Måsanissi i framsätet. Och an, ett alla andra politiker här i bak då, här i Åsanisse. Den här som, här, det, det är en mycket speciell gubbe på tal om det. Han hoppades att arvingarna skulle dö i en tragisk busslycka när han fick en Grammy en gång. Ja, han var li, är jävligt frispråkig sådär, så alltså han visste att han skulle bli av med rockkarriären då. Det gjorde han ändå, för han tycker dansbandsmusiken var så jävla fördummande. Så, då. så han tyckte det var bättre att offra rockare i för sen och vettigt för en gångs skull. Ja, lite speciellt så där. Inte så blyg av sig. Men i alla fall, de har bestämt sig för att nu kör vi ända in i kaklet. Det är Eriksson och Investor. Naturligtvis djupa statenbussen. Och det är vägen åt helvete. Det är vad de har tänkt sig. Ja, och den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas, säger statsministern. Ja. Naturligtvis, hjärntvätten ska bli ännu värre. Det är själva kontentan av den delen. Och ni ser ju själva. Det blir bara dummare. Det är nu så in i helvetet dumt som man tror inte det är sant. Liksom. Och det här är som sagt budkavlen av Moberg. Då, det vill säga sprid budskapet. Och det vet vi ju att det är som, vi får ingen hjälp av några medier för att göra det där. Och ni vet ju själva hur lätt det går med vänner och bekanta. De är fullkomligt överentusiastiska så fort man säger det här. Och säger inte alls kan vi inte prata om något roligt istället. Ja, ska du börja tjata om det där nu igen? Ja, ja, vi är trött på det där. Ska vi aldrig prata om något roligt? Kan vi inte bara umgås liksom och trevligt? Ja, sådär. Det är, jag är ingen av er har hört det någonstans någon enda gång. Naturligtvis. Det, det går ju bara av sig själv det här. Men det ska man veta att det går ju faktiskt jävligt mycket lättare med hjälp av omvärlden. För nu kan alla se exakt vad som händer. Och det går liksom inte att förneka på samma sätt som förut. Det går liksom inte att säga att nu blir räntan ännu lägre. Ja men de kommer höja styrräntan till hösten. Nej de kommer aldrig höja en enda ränta någonstans. Det är bara så för då blir det mera kostnader. Det är i alla fall helt säkert. Ökar man räntekostnaderna så ökar kostnaderna. Det hör man nästan på orden även om man är svensk alltså. Och språkvårdad. Så hör man faktiskt det. 
Det är liksom inte skitsvårt det här, eller? Nej. Och eh, som sagt, det gäller att sprida budskapet i det här. Och, och här ser vi då den svenska tigen, det vill säga vi håller käften. Och tarsan och hans lampa. Lampan är där bak alltså. Det vill, ja, fast säger man tarsan och hans lampa blir det ju som det blir, va? Det var, ja, men det var meningen naturligtvis. Så är det ju faktiskt också. Ja, vi tar en kvart eller tio minuter. Tio. Ja, så. Är vi på G? Ja, då kör vi. Vi glömde en bild här. En bild, ett monument över min enfald kan vi kalla den för. Jag trodde en gång att det räckte med att bara berätta det här med Ivar Kryger kommer alla fatta allting. Det är ju givet hur det här ser ut. Så det passar ju att jag glömde den där då. Här någonstans vid tiden för Ivar Kryger så var det så att då fanns det fortfarande en så att säga, aktiv motkraft mot den djupa staten då, i form av Ivar Kryger och med honom allierade. Det gick som det gick helt enkelt. Det hade inte blivit något andra världskrig om Ivar Kryger hade fortsatt att leva. Han hade hand om finansieringen till bland annat Tyskland. Han skulle betala ut en del av Tysklands lånen. Det här var så här, men han lånade ut pengar, fast han lånade inte ut mot ränta. Han ville ha monopol på tillverkningen av tändstickor i landet han lånade ut pengar till. Det här gjorde han jättemycket globalt då. Och det här var ju naturligtvis ingenting som bankerna tyckte var så där jävla hundra helt enkelt. Det tyckte de var så där helt enkelt. Så när det bar sig inte bättre när han skulle betala ut det här en del av det här Tysklands lånet då till Tyskarna då, Adolf Hitler. Adolf Hitler var aldrig så där riktigt förtjust i var kryger kan vi säga. Av många olika anledningar då. Men hur som helst när det här ska betalas ut så bär det sig inte bättre än att den svenska regeringen finns på plats nere i Paris den eh, 12 mars 1932. För eh, samtidigt då som den här Regeringen är där nere, den svenska då, så är det begravning i Paris. Och en ganska rörig situation i Paris. Det är den franske premiärministern Aristide Briand som har dött den sjunde. Och han begravs den tolfte. Han var en sån som var allierad med Ivar Kryger. Nu hade han i alla fall helt oturligtvis dött den sjunde. Och på begravningsdagen där så befinner sig Ivar Kryger och den svenska regeringen i Paris. Och eh, den svenska regeringen är där för att skriva på ett borgens åtagande för Ivar Kryger som ska betala, kunna betala ut det här Tysklands lånet. Och eh, det görs så att de går i borgen för det här naturligtvis. Och då blir Ivar Kryger så glad att han skjuter sig. Samtidigt då. Det var ju förärligt. Ja, och dagen efter den trettonde då, då är det val i Tyskland. Och det här valet som går den 13 mars 1932 i Tyskland, det bär sig inte bättre än att det försvinner 200 000 röster eller exakt så många som krävs för att hela valprocessen ska behöva göras om. Och det fanns två parter, en lite mer högvuxen med en stor mustasch och en lite mindre gubbe med liten mustasch. Den lilla gubben han är mycket piggare i det här andra racet. Den gamla gubben med stora mustaschen han orkar helt enkelt inte mer det här. Va? Och på den vägen blev det. Så att säga. Vi diskuterade en annan sak här ute i pausen och det var det här det är konstigt då kanske kan man tycka att varför, om nu kineser är emot oss och Vladimir Putin tycker väl att Sverige är lite älgäst i alla fall. Och den amerikanska presidentens ställningstagande till Sverige, det har vi väl 
hört då kanske på senare tid tal- Very Talented Mr. Ripley han heter det då, det var en film ja, The Very Talented alltså han är väldigt talangfull och eh, det går alltså ut på att den är väldigt talangfull på att spela falskt alltså, för det var vad Mr. Ripley gjorde han var Very Talented och eh, det är samma sak som Stefan Löfven som när man tror han är dum i huvudet så är det inte så som i fallet. Han vet exakt vad han gör. Han spelar dum i huvudet för att kunna lura folk. När han säger till John Kerry som var utrikesminister innan Hillary Clinton när han säger så här We're not drunk yet, Mr. State Secretary Kennedy. Då får man genast en känsla av att Stefan Löfven har kännedom om historien om mordet på Kennedy mer än vad de flesta förstår. Eller omskrivet, nu gör du som vi vill, John Kerry. Eller också kommer det gå för dig som för någon annan. Och eh, den här typen av metaforer och omskrivningar, det använder man sig av i sagoberättande till exempel. Och när man skriver kuplettviser som Carl Gerard gjorde då, som skrev mycket om den här tiden då, på 30, 40 och 50-talen. Och och för att koppla tillbaka då det till vårt nuläge, Kina, Ryssland och USA som är så stora och mäktiga, varför går de så mycket på tå? Ja, uppenbarligen är det ju så att stänga av kraftförsörjningen, det har vi sett några exempel på hur man kan göra. Vi är Argentina, Uruguay, Baltimore och så vidare, Venezuela. Det klarar de av. Men det är inte det enda problemet i den ändan. Det finns ett långt mycket värre problem. Det kan man säga är de svenska biståndsprojekten. De är ett långt värre problem. Vad har många av de här gjort för någonting egentligen? Ett inte obetydligt antal i alla fall har byggt på att bygga saker. Så är det ju ofta. Men de har dessutom varit inriktade på att bygga dammar där de här turbinerna, kraftturbinerna som sin tur kontrolleras av telekominfrastrukturen och programvaror och så vidare. Det är dammar man har byggt. Men vad är det som säger att man inte har skaffat sig den fördelen att man kan plocka ner den dammen omgående? Då blir det inte bara strömavbrott, då blir det blött också. Om man har varit riktigt illa sinnad så ska man nästan kunna tänka sig att det låter man ju inte bli då. Och man kan dra det så här långt i fall skulle någon våga chansa. Det finns ett antal stora dammar som skulle förändra den geopolitiska kartan eller situationen i många länder rätt så rejält. Skulle man chansa på att de här välvilliga biståndsprojekten verkligen inte har riggat de här dammarna det skulle man förmodligen inte chansa på. Inte för att man är alldeles jävla assäker på att de inte tar sig för någonting nu. Det finns ju alltid ett kort till då. Att ta till. Och att man måste spela det här noga av någon anledning, det tror det framgå. De går för fan på tå hela tiden. Någon nämnde Hoverdammen till exempel. Skulle förmodligen bli lite fuktigare på sina håll i Kalifornien. Om den rasa. Kinesiska stora dammen där. Skulle också förmodligen föra med sig en del otrevligheter om den rasa. Om vi tar någon på hemmaplan kan man säga att om trängslet dammen går blir 18 meter djupt i Älvdalen. Och de har ändå varit med och byggt utrymmena för de här turbinerna och så vidare. Det vill fan till att man är säker på innan man ger sig på dem vad man håller på med. Det är inte värt att chansa på vägen. Det är det inte. En tanke man kan ha med sig om man bara tänker efter det allra minsta lilla. Vill man ha hållhakar i hållhaksbusinessen som de alltid har varit. Ja, chansen att de skulle bomma det den känns inte så jävla stor helt enkelt. Man får nästan räkna med. Att det är den verklighet man har att utgå ifrån och sen får man utgå ifrån det så att säga. Men att chansa på att det inte är så, det kan bli dyrt. I G-farben alltså, eller 
I Sagan om ringen, Isengard. Underjordiska vapenfabriker, IG alltså. Det kom man inte till bukt med först den dagen man fällde dammen. I filmen eller i böckerna. Just det. Så var det också. Ja. Det kan man tänka på också. Någon kan ha tänkt någonstans här också. Ja. Det kan vara så. Ja. Då tar man bort en del av trolleriet i alla fall. Så. Ja, han kan inte hålla tårarna tillbaka den lilla solstickan figuren där. Och det blev som sagt som det blev och sen växte det här fram. Och sen kom telekominfrastrukturen att dominera tillställningen totalt alltså. Och man kan säga så här på 30-talet så hade vi tusen stycken stationer i det här landet. Ni kan inte räkna upp tusen samhällen någon av er. Inte jag heller ska jag tillägga. Men tusen stycken avlyssningsstationer hade de då för att avlyssna alla telefonsamtal. Och det har nog inte blivit så mycket bättre sen dess. Det tror jag inte. Och det är den tillvaron vi har. Och sen ja, kan ju de säga om hedlighet och lalala. Sen, va? Det spelar helt enkelt ingen roll. Det är bara vad det är. Ivar Kryger var alltså någon form av brytningspunkt och det var liksom helt planerat rakt av det här. Det fanns folk som förutsåg vad som måste ske för att världshistorien eller världsekonomin skulle börja utvecklas igen. I samband med det här precis innan så hade man infört BIS, alltså Internationella Regleringsbanken. Och de som styr bankreglerna, alltså, de reglerar dem. Och eh, då frångick man guldet som så här fast myntfot. Och man kunde förutsäga då att när England måste lämna guldet, det tyska banksystemet måste reformeras och den svenska tänkstickskungens verksamhet måste upphöra. Det här förutsåg någon redan tidigt och när han var tillbaka i Tyskland vid 1932 så höll han fortfarande fast vid att det här skulle hända. Det här var i februari någon gång då. Och, men då hade ju England lämnat guldmyntfoten och det tyska banksystemet var i princip reformerat. Han som stod för reformationen då kan vi säga. Den som gjorde omstruktureringen av det tyska banksystemet hette Fallenberg. Som var av en händelse. Så. Den här nationalekonomen som uttalade sig, man sa nej, det är precis som jag har sagt. Ivar Kryger kommer försvinna, det är bara så. Sen dog Ivar Kryger. Så var det med den saken. Olof Warsberg visste till exempel om att Ivar Kryger skulle dö. Om han var inblandad eller inte, det vet vi inte. Men han visste definitivt om att Krygerpapperna skulle bli värdelösa. Det är helt säkert. Det kommer de inte förneka själva ens, för det är inte mycket att diskutera om. Han gav säljråd till alla så där. Sälj nu. Det kan man ju vända på det och säga så här. Svenska staten och Wallenberg var ju så hyggliga som köpte upp alla de här papperna billigt naturligtvis då. Ja. Sen använde man dem till att kvitta de här lånen som de här staterna hade gjort. Och dummare var man ju inte. Man köpte, ja, man köpte bra pengar för dåliga pengar helt enkelt. Så det fanns naturligtvis alltid så att de tjänade ett led till. Och ja... Ja, men ni förstår ungefär poäng. Det är liksom slåga alltså. Ja, och det är i väst och slåga. Ja. Ja, som sagt. Det är ju vad det är helt enkelt. Det är inte så mycket ord om på det sättet i alla fall. Men om vi... 
pratar om svenskheten i det här då, då så visar det sig då att ja, alla känner ju människor som så att säga inte är så benägna att ta till sig den här typen av information. Ne? Utan det, det är ju faktiskt så att om det var så här jävla illa skulle någon ha sagt något. Det, 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 så det kan ju inte vara så här, för ingen har ju sagt något. Då är det, men jag säger ju, ja men det gills ju inte. Nej, utan vi vet ju alla liksom att nej men de vill inte ha sina cirklar rubbade. Det är ju själva poängen alltså. Det är för jävla jobbigt när det börjar liksom. Ja men stämmer inte det då stämmer ju inget annat heller förmodligen. Nej det skulle ju kunna vara så. Men vi har ju ändå haft massmördare sittande som inte har begått ett enda mord liksom. Är du verkligen säker på att du har förtroende för det svenska rättsväsendet när det blir på så vis liksom? När man misslyckas kapitalt med mord på en statsminister. Man missar kapitalt och kommer till rätta med Estonia-utredningen. Och man missar och missar och missar och missar. Jag menar antalet rättshaverier i det här landet. Men förtroende för systemet det ska man ha. Ja. Lustigt nog finns det samma slinga eller samma mönster eller samma melodi i annan text givetvis. men även inom juridiken till exempel finns en familj häxer. Man kan säga så här, på goda grunder kan man anta att åtminstone de har kännedom om vilka familjen Wallenberg är. Om man sen gör några Google-sökningar så ser man att det har de förmodligen. Ja. Så är det alldeles säkert. De har hängt ihop länge, till och med ända sedan Ostinska kompanitiden. Sådär. Och det här, alltså, man går igenom 1800-talet vilka familjer som är och har gjort vad. Då ser man de här mönsterna jättetydligt. Det finns liksom ingenting kvar att prata om. Det är samma jävla lilla kluster över hela jordklotet har de fingrarna. De har fingrarna i allt alltså. Och har alltid haft. Det finns liksom inget annat. Underrättstjänsterna har smugglat narkotika i eviga tider. Det är bara så. Jag menar, det, det är som sagt, alla har sett den här filmen Scarface, tror jag. Eller har många har sett den i alla fall. Ja. Och det går ju ut på liksom att det smugglas massa jävla narkotika från Kuba. Inte till Florida och sådär. Mm, det är inte så konstigt. Det är bara ett jävla problem. Vad fan kommer narkotikan på Kuba ifrån? Hur fan kommer den dit? De odlar ingenting där som i narkotikasandringar i Mönten. Men dit kommer en jävla man. Vem fan tar dit den? Hur går det till? Det, det måste ju liksom köra så in i helvetet med narkotika dit. För att kunna ens motivera det som visas i den där filmen. Ja. Vem är det som kör dit den? Och så kan man tänka sig så här. Ja, men, och nu är det krig, nu är det bråk mot Kuba. Och de är så dumma och kommunistiska hit och dit. Men allvarligt talat. Hur länge har USA haft en militärbas på Kuba? Men om de är så jävla osamt så kommer det så att kubanerna inte gör sig av med den där militärbasen då. Varför, vad gör den där? Överhuvudtaget. Där finns det inte så mycket tull, det kan jag garantera. De är ju på amerikanskt område tycker de. Så det är liksom inte mycket att diskutera om på det viset. Där kan man säga är den östra transitkorridoren. Den västra transitkorridoren den går över Latinamerika upp genom centrala Amerika upp mot Mexiko och in över gränsen. Där. Men det är inte så, normalt sett är det liksom inte hur ska man kunna motivera ska de ut på Kuba och göra liksom? Ja, men det är bara för, någonting på Kuba gör att narkotikasmugglarna väljer att köra det till Kuba. Det är ju liksom det. Ja, och vad fan kan det vara då? Om det kommer in så in i helvetet mycket från Kuba så måste det ju komma lika mycket till Kuba i alla fall. Och det kommer dit på något sätt. Som uppenbarligen narkotikasmugglarna tycker är gynnsamt. Annars skulle det inte bli så. Och hur många alternativ finns det egentligen? Det är inte så många. Och jag menar, de behöver ju den här verksamheten för att finansiera sina... Ja, så säga, operationer som inte går att finansiera med offentliga medel öppet på det viset. De har ju torska för det också som i Iran kontras affären till exempel. Då torskar Oliver Nost för det här narkotikasmugglingen och den här skiten. Men då, då är det ju så här, nej, men det var enda gången. 
Det är enda, första och enda gången. Det har aldrig hänt förut och kommer aldrig hända igen. Nej. Ni säger det, ja. Ja, och hur blev det i verkligheten då, tror Så blev det nog inte. Det tror jag inte på. Alls. Och sen går det att använda som business också. Så man kan säga att den djupa staten i förgreningen, den är ju liksom nere i allting, nere på in, individnivå. Och de flesta, även i, i kriminella sammanhang, de är också nyttiga idioter. De tror på allvar att de har någonting att säga till dem. Men vi har ju själva, själva sett ju de här bilderna till exempel från Epsteins ö med den här... Då vi väljer man på Zero Hedge att sätta upp den, den här drönaren som man fotograferar. Den kostar då 40 000 spänn eller vad sånt där. Ja. Och den kan ju ta liksom bilder så det liknar ju ingenting alltså på Epstein. Så. Men då kan man ju bara tänka sig vad en drönare som är byggd på försvarsanslag och kostar hur mycket som helst. Vad kan inte den göra liksom? Den kan göra massor, så enkelt är det. Och hur stor är chansen att den här typen av hantering och verksamhet ens skulle kunna existera om man bestämde sig för att ta stopp för den på allvar? Det finns ju inte. Det kan inte existera om det inte sker med det goda minnet från den djupa staten. Det går ju inte. Ja, men de kan avlyssna allting. Om man, om man vänder på några perspektiv och tänker så här... Jo, men de du säger till exempel Mike Pompeo som är amerikansk utrikesminister. Så om de släpper in Huawei i ett land så här, då kommer de kontrollera precis allting. De styr hela landet på nolltid om de vill. Ja, och det är ju så, det är, så är det ju riktigt. Det är ingen snack. Men nu är det ju så här också att det finns bara Nokia och Ericsson på hela jorden som kan åstadkomma samma sak. Och Nokia får vi anse är liksom en funktion av Ericsson. Rakt av liksom. Ja. Men att de skulle göra så och kontrollera och styra, det är ingen risk. Nej. Och det har de aldrig gjort. Nej, fast Donald Trump säger att de gör det. Ja. Men det är inte läge att tala om hur det är. Utan folk måste först, först förstå hur illa det kan bli och acceptera. De vill inte att Huawei ska lyssna på allting. Eller att Google ska sitta och... Ja. Lyssna på när folk har sex och vad de håller på med nu senaste tiden. Det vill de inte. Det vill inte människor i allmänhet. Men, eller som en SE-banks strateg sa så här. Ja, det måste vi acceptera. Att vi alltid blir avlyssnade. Men vi måste ju åtminstone välja av vem. Ja, jag känner ju inga, så att säga, jag känner inga större lojaliteter mot Investor. Eller snarare mindre än vad jag känner mot Huawei. För Huawei är i alla fall i någon mån kinesiskt. Och Kina har blivit exploaterat av kolonialmakterna i ett antal hundra år. Och vet ungefär hur dåligt det är. Så jag tror att Wallenbergs och Investor och det här gänget skulle känna en större lojalitet med några svenskar. Än vad fan som helst. Det kan man ju bara glömma. Det finns ju inte. Så exponeringen av Huawei, den går egentligen ut på att exponera investor. Men det måste ske när tiden är mogen, när opinionsklimatet är tillräckligt för att ta emot den typ av information. Det här måste spelas i ordning. Det går inte att säga för mycket, för först, då slår bara folk ifrån sig. Det måste finnas en grogrund. Och det märker man ju att det finns en helt annan grogrund nu om man ställer sig och pratar på gator och torg till exempel. Då är det liksom en helt annan mottagning på befolkningen. Alltså det är helt klart många som sympatiserar med det här. Tycker att det här med bankerna är lite så där. Det verkar konstigt allting helt enkelt. Det verkar inte stämma. Det börjar folk att greppa. Och det är en del av det här. När det gäller geopolitiken så börjar ju folk i alla fall förstå att de här konflikterna och det här med IS till exempel det är ju liksom någonting som är märkligt med hela den grejen. Och där kan man säga så här att när Donald Trump hotar med att släppa ut 2000 IS-krigare släpper de till Europa och då skriker naturligtvis då svenska regeringen och de skriker nej, 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 nej. Varför då? Jo, vem är det som sitter inlåst på Guantanamo? Det är de människorna 
som har någonting att berätta som skulle kunna vara skadligt för den djupa staten. De sitter inlåsta där. Och de pressar man för att se vad de verkligen vet och inte vet. Det är vad man gör där. Det är att hålla informationen instängd och vara säker på att de som kan snacka inte snackar. Det är vad det syftar till. När han hotar med att släppa ut 2000 stycken så säger han så här. Haha, jag har 2000 snacksaliga jävlar här alltså. Ja. Som bara skulle älska att komma hem och berätta vem det är som har finansierat, regisserat, organiserat, tränat, utbildat och så vidare. Beväpnat. Och det är man inte lika intresserad av. De man tar hem och ger uppmuntringsbidrag och så här, det är ju de man har köpt. De köper man ju tystnaden av. Men att få ett antal tusen på en gång, då kommer det bli problem. Och därför skriker politikerna, nej, nej, det kan vi inte gå med på. Så lät det ju inte för några veckor sedan med ISIS återvändare. Då var det annat ljud i skällan. Innan han sa att han tänkte släppa ut 2000 stycken i Europa. Det är de som har någonting att säga i det här. Och jag menar, vilka är det som vi har varit instruktörer åt? Som vi tar svenska försvaret till exempel i Irak. Vad är det för några människor? Ja, det är ju miliser alltså. Miliser, milis det är alltså det som är icke-reguljär regelmässig verksamhet för ett land. Alltså det är en militär det. Ja, miliser, det är sådana som är paramilitära. Ja, men de har vi, vi utbilda sådana då? Det är ju terroristgrupperna till exempel. Det är miliser. Ja, varför har vi utbildat sådana i Irak? Det är ju jättekonstigt. En hel jävla herkuleskärra full med mp 5 åkte fast flygplatsen i Bagdad. Som skulle ner dit med vapen alltså. Jaha. Men vad, vad då för liksom? Ska inte vi stödja den sittande regeringens verksamhet och förband då? Om man ska nu hålla på med demokrati och hålla sig till reglerna och sådana. Hur kommer det sig att vi utbildar miliser? Paramilitära enheter. Hur fan kommer det sig? Alltså det står ju rakt av att vi gör det. Ja. Och sen byter de namn och heter det ena den andra dagen. Och, och sen heter de något nytt då. Ja, men det är fortfarande paramilitär verksamhet. Och vi borde alltså stödja den regimtrogna verksamheten. Men då blir det ju så här istället. Då säger man så att Bashar al-Assad, han är en galning och diktator som älskar att terrorisera sin befolkning med kemiska stridsmedel. Det säger man ju då. Och så visar det sig då när det kommer tekniska undersökningar på de här grejerna att äh, men det är väl lite si och så med den saken helt enkelt. Det är inte alls så noga räknat. Och det står om det i svenska medier. Ingenting. Noll. Hela tiden. Och det är ju som ingenting som exakt inte styrker det jag står och berättar nu. Det är precis bara tecken på att det är som det är. Det finns liksom inget annat. Assad, han är en galen mördare för det här systemet. Och det kan man ju hålla med om att han är ingenting som gör någonting bra för det här systemet. Nej, det är han inte. Han tänker på det syriska folket först och främst. Men bara det liksom, om vi då säger då jämförelsen. Vi säger då så här. Bashar al-Assad, han tänker på det syriska folket. Han tänker mer eller mindre än någon vi jämför med på sitt folk. Vi tar... Wallenberg till exempel. Och så ser vi så här. Vem tänker mest på se folk och den befolkning i det land han bor? Bashar al-Assad eller någon som heter Wallenberg högt upp i investor? Vem tänker mest? Vem kan det vara? Jag menar, det är ju inte ens en fråga för någon här. Alla vet, ju, alla vet svaret liksom. Men ändå så går vi med på att man säger att det är Bashar al-Assad som är en galen diktator. Jaha. Ja, så kanske det är då, då om ni säger så. För det kan ju inte vara på något annat vis då. För då skulle ju någon ha sagt något. Och här är vi liksom. Det här har hållit på alltså hur länge som helst. 
här kommer ju det här när man börjar prata om de här grejerna. Här har, här har ni det liksom. Statsministern före detta, han står och säger så här. Den som är, in, den som är satt i skuld är inte fri. Säger han. Och nu är han bankdirektör också, eller ordförande för banken. Swedbank. Som naturligtvis har torskat på att tvätta pengar hur mycket som helst. Det här ordförande. Man kan nästan säga så här, det ser ut att ligga i farans riktning att den här skocken här i Sverige har fått ett erbjudande som de inte kan motstå. Alltså det finns inte en chans. Han må vara trind och, och sockerförgiftad och så big time gör han person. Men så dum som han skulle sätta sig som ordförande för Swedbank i det här läget, det känns bara inte som att det är rimligt. Det är liksom ingen jävla troligt alls. Det finns inte. Och Danske Bank sitter ihop med i Riks, alltså avkläringssystemet i Svenska centralbanken. Där sitter också Danske Bank. Så man kan säga att vad det gäller Sverige och Danmarks ekonomi så sitter de ihop så här alltså. Blir det bankhaverier på ett eller annat håll, ja då kommer det sprida sig blicksnabbt. Det är en halv svensk bank. Skulle man kunna säga. Det finns stora aktieägare i Danske Bank som är svenskar också. Naturligtvis. Och det här gänget då. Som ska tala om för oss hur det är då. Ja, de talar ju om för oss. Som de vill att vi ska uppfatta tillvaron. Och inte på något annat sätt. De har så att säga varken ambitioner eller någonting att vinna. På att berätta som det är. De kommer bara hålla sig till det som gynnar systemet. Vi har inga politiker idag inom etablissemanget som har en som helst idé, eller någon som helst idé i fråga om de här sakerna vi pratar om här idag. Det vill de inte ens röra vid. Det finns inte på en karta. Liksom. Och jag menar, det var ju, nu har det ju gått så långt som att man säger så här, och kanske 2000. 14 eller vad det kan ha varit. Något sånt där, ett antal många år sedan. Alltså. Då, då var det ju till och med så att Göran Häglund står och mer eller mindre förnekar att pengar skapas på det sätt som jag beskriver. Då är ju så att säga intervjun slut. När jag förklarar hur det här fungerar. Och säger att om det inte är som jag ser ut på något annat sätt. Då, men det Han vill ju inte berätta hur det är. Va? Men på den tiden gick det ju inte att säga till exempel att pengar eller betalningsmedel skapas när bankerna skapar lån. Det var ju helt oacceptabelt att säga överhuvudtaget. Och det är ju inte så många år sedan ändå. Eller Björn Söder säger att ja, alltså det spelar nog ingen roll om vi har mycket eller lite pengar i ekonomin för den ekonomiska aktiviteten. Vi kan egentligen ha hundra kronor i hela landet och samsa som dem då. Så, så, här. så får nu är det din tur att använda hundra lappar. Nu får du och nu får någon annan. Liksom. Så det spelade ingen roll om liksom. penningmängden hade ingenting att göra med. Och då, kan man, då skulle man ju varit elak då. Nu är ju inte jag sån. Men... Så det var ingen som skrattade åt det. Jag är visst elak. Ja. Och då kunde i alla fall, man kunde ha sagt det Björn Söder, men det du säger nu Björn det är att de här penningpolitiska verktygen som Riksbanken säger sig förfoga över, de är alltså totalt verkningslösa. Inte nog med att det inte är som jag säger, men då blir ju deras teori om att de kan påverka penningmängden med styrräntor. Då blir det ju absolut noll värde om det inte spelar någon roll för aktiviteten i ekonomin, hur mycket pengar det finns. Man kunde ju ha såg han så också då. Men det var ju liksom ändå på den tiden och det kanske var, det vet jag vad det kan ha varit för några år. Kan det vara 2014 kanske också? Nej, jag vet inte. Men skit samma då. Det är fortfarande på det där viset att nu har de ju köpt att okej, okay, det är bankerna och nu börjar det komma fram att ja, det finns förmodligen ett problem med det här då också. Och, och det, det problemet som man absolut inte vill adressera från till exempel positiva pengar och det här. Det är ju det här med räntan och den rollen. Alltså man, man behöver inte vara något geni liksom när man, man tar då positiv man i England och så, så här grundorganisationen eller strukturen om vi ska kalla det för det då. Och titta vad det är för någonting. Då finns det en gubbe som heter Adair Turner. Adair Turner han är från brittiska överhuset och redan där börjar man ju 
tycka att det var väl kanske lite onödigt ändå om det skulle ha trovärdighet. Men skitsamma då, han får väl chansen liksom. Men sen så kollar man lite på det där, där törnen och då ser man liksom att han jobbar ihop med Jordsoros liksom. Ja, och då måste man ändå tänka sig så här, Jordsoros i alla fall, det är ju som det är liksom. Han ägnar sig mest åt destabilisering faktiskt, det är ju vad han ägnar sig åt mest alltså. Och finansiera saker som ska destabilisera olika system och sådär till förmån för till exempel familjen Wallerberg i väst och det här gänget då. Och så finns det andra familjer naturligtvis också ett par stycken. Men I det här läget så får man säga telekominfrastrukturkontrollen den är på ett och samma ställe. Så det man kan säga det har inte funnits så många identi- eller entiteter i människans historia som har haft så stort inflytande som de här har just nu fortfarande. Och det är väl liksom därför de här amerikanska hiphopstjärnorna kommer hit och uppenbarligen ställer till det big time. Det kom ju en till då då naturligtvis och hon gav sig på SAS det första hon gjorde när hon flög hem då. Och, och det är ju bara så att det här kommer att komma upp och det ska upp och det är tanken. Så. Helt säkert. Och när positiva pengar då har gjort så och så att det här törner i ledningen och inte adressera räntan som ett problem i systemet med hur pengar skapas och vad det innebär ja men då är det ju vad det är helt enkelt och det blir ju inte mycket dummare än så alltså. de har inte varit med själva kärnfunktionen i det här och naturligtvis så propagerar de ju då för medborgarlön, det kommer ju folk tycka jättebra men det är bara ett sätt att hålla liv i den här skiten en stund till då och det är inte där problemet ligger problemet ligger i en överskuldsättning och en allt för hög räntebelastning det går inte att försörja så här mycket icke-produktiv kostnad med likviditet i ett system där likviditeten består av räntebelastade skulder. Det är bara så liksom. Och då börjar man dra det till negativ ränta istället. Och varför är det på det viset? Jo, det är därför att vi är så att säga så giriga eller så filosofiskt materialistiska. Vi tycker oss själva tjäna på... Alltså snålheten bedrar verkligen visheten i den här frågan. Alla vill ha ett samhälle. Men helst vill de inte ändra så mycket på sig själv. Liksom. Utan de vill helst ha... Ja, bara jag kan göra en skek eller en hacka. Liksom, så är det ju ganska trevligt ändå. Men problemet är att det i sin tur, den tanken, är vad som spräcker möjligheten till att skapa ett samhälle med långsiktig hållbarhet. Det är där det ligger, det ligger i oss själva hela tiden. Och det här har ju liksom, det är klart att på stenåldern var det ju svårt med överlevnaden. Alltså man kan säga så länge vi var ett, eller människan var nomadfolk, då var det inget läge att skulle ju bära mer i allting. Då blev det jävligt jobbigt. Men så sen man började odla mer på en given plats, då började man samla på sig också. Ja, och när vi hade börjat samla på oss, då var cirkusen i full gång liksom. Sen blev det prylarna istället. Sen är det det materiella som gäller. Och, och nu kan vi se, nu sitter vi med 19 biltelefoner, 8 tv-apparater och så vidare och så vidare och så vidare. Och är helt tomma på insidan. Det är ju våra lätt fram till, alltså det är ju där vi står idag. Alltså den själsliga enfalden har ju aldrig varit så stor som den är idag. Men någonstans här nu så bryter det också just av det skälet. Folk fattar att jag blir inte glad om jag har två biltelefoner eller tre biltelefoner själv. De flesta börjar ändå känna någon form av materiell mätt. Det blir lite larvigt liksom. Men man orkar ju inte höra på någon som har köpt en ny bil liksom. Med nya fälgar till och med liksom. Jaha. Ja, 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 okej. Okay. Men alltså någon har renoverat köket för 27 000 gången som någon har renoverat kök. Jag menar, det var bara det liksom. Folk renoverar, köp som relations- eller renoverar kök som relationsterapi. Ja. Det är liksom, om man har en dålig relation så renoverar man köket så blir det en bra sen. Så, det funkar. Ja. Men också tar man liksom något annat sådär. Det är som givet. Det så, alltså, problemet sitter i oss själva, därför har vi hamnat där vi har hamnat. Men för att komma därifrån så måste vi förändra oss själva då. Det är, det är bara så liksom. Annars gör vi samma sak igen. Då kommer det gå runt, runt, runt. Och det här har ju de spelat på hela tiden. Vår obenägenhet att förändra våra känslomässiga grund, eller grundläggande värderingar alltså där vi får känslorna ifrån det är som, så länge vi står kvar vid det gamla då kommer vi ingen vart när vi släpper det gamla, ni vet ju det själva alla ni som sitter här inne vet så här 
Ni, allt det här det visste ni inte från början som ni vet idag. Det är helt säkert. Många av de saker som ni har lärt er i det här under ett antal år som ni har så att säga kommit på att allt är nog inte riktigt som de säger här nu. Va? Ja, alla de saker ni har lärt er, de har ju förändrat er. Och den förändringen i sig gör er mer förändringsbenägna. Mer benägna att utveckla er själva också. Hela tiden. Alltså nu, om man tar någon sån här hyfsat given pryl som 9-11 då. Det är ju inte många här inne som tror att 9-11 gick till på det vis som står i Expressen. Eller Aftonbladet. Det är inte så många här inne som tror på det. Nej. Och det må ju vara så att det kanske var en av de första grejerna som man kom på att det där är nog inte riktigt som de säger faktiskt. Och nu i morgon är det första va? och sen är det andra på måndag och tredje på tisdag. Då kommer ju den här nya då från de här arkitekter och ingenjörer om 9-11. Och har du gjort då databeräkningar och allting det här på byggnad 7? Och nu är det så att säga färdighaft i den delen. Samtidigt kommer då de här Horowitz rapport till exempel. Inte den delen som kommer om Comey nu utan det kommer nya delar. Det kommer Hubers rapport också. Och det här kommer då framgå att då FBI, CIA, amerikanska utrikesdepartementet och amerikanska justitiedepartementet har ju bedrivit kriminell verksamhet då helt enkelt. Och det kommer bli en massa jävla åtal. Och då undrar ju vänner av orden om svensk underrättstjänst, i alla fall deras uppgift att ta fram riktiga beslutsunderlag åt våra beslutsfattare. Det får vi ha överens om i alla fall. Det är därför man har underrättstjänst. Det ska ta fram underrättelser. Det hör man på ordet alltså. Det är det sådana pysslar med. Ja. Och det här ska ju inte vara sämsta kvaliteten, det som vem som helst kan googla fram på nätet. Utan de ska ju liksom ligga på förkant. Och då undrar ju vänner av ordning då, hur det då kommer sig att inte... Svenska regeringen har varit medvetna om det här. Och om de har varit medvetna om varför står det fortfarande som de gör i tidningarna i så fall då? Kan inte de upplysa tidningen om vad som händer? Är inte det deras skyldighet? Om demokrati bygger på en upplyst och medveten befolkning då skulle det vara folket i känna för länge sedan. I rimlighetens namn. Det är det inte. Nej. Och nu har vi alltså en vecka som kommer då det kommer komma en massa sådana här saker. Som gör att svenska underrättstjänsten, svenska regeringen, svenska medier kommer se helt konstiga ut. Vad har ni gjort hela tiden? Menar att det här inte stämmer? Jag menar, det är ju de högsta juristerna i USA som sitter och säger så här. Vet de inte vad de gafflar om? Men vi här i Sverige, eller speciellt ni då, inte vi, men ni som sitter där. Ni vet bättre vad som händer i USA, eller? Men hur ska man förklara det liksom? Det kommer bli jättesvårt att förklara. Med någon som helst trovärdighet i alla fall. Och då kan man ju säga att det här är ju redan avgjort så att säga. Man kan säga att när det gäller till exempel den här Russiagate-grejen. Den faller ju som ett jävla korthus på att den här liran Papadopoulos. Han, han har ju alltså varit avlyssnad men han har ju sagt från början att han vet att det är straffbart att samarbeta och sådana här saker. Och då finns det ju här. Ja, vad ska man säga, exculpatory evidence, men eh, ja, utan på liggande omständigheter kan vi kalla det för. Och när man har sökt de här avlyssningstillstånden i den här fajsa domstolen, alltså domstol, av, man söker där tillstånd, ungefär som vi får ett åklagarbeslut på att polisen får avlyssna. De, har ju mer, de måste ha en hel domstol därför, det, därför att vi håller inte på med sådana här trixigheter. Det är ingen risk att någon i Sverige skulle mygla någon gång. Nej, så vi har inte så noga som de har. Ja. Och då i alla fall, då har man ju då undanhållit delar av det som de här inspelade intervjuerna, de är med honom, då Papadopoulos, de har man undanhållit för Pfizer-domstolen. Det är inte tillåtet alls, alltså, utan de ska ha all information. Ja. Här har man då transkriptioner på utskrifter av de här samtalen man har haft med honom. Ja. Och där framgår vad han säger, men de har var, bara, bara tagit valda delar i den här ansökan. Fyra gånger då. Och sen har de skrivit under också för säkerhets skull. Det innebär att de har gått med ner då. De har bevisligen undanhållit material och de har skrivit under på det. Ja, och det är ju kåken. Det är ju liksom FBI-chefen och det är det rätta livet så det är några till liksom. Sally Yates och de här. 
Mm. Men om det här nu är till och med som man kan läsa på om det är öppet, liksom dokumenten är öppna. Då undrar ju vänner av ordning, varför säger det ingenting här då? Det här gänget. Borde inte någon säga någonting någon gång åtminstone? Nej. De har bara den här bilden med kaklet liksom, med bussen. Det är bara full fart som gäller. De har inget val. De har inte äknat sig för hårt. Ni ser inte Jimmy Åke som babblar om det här. Det finns ju inte på en karta liksom. Det är inte ens nära. Tror ni han skulle ta handväskan, gå in på Investors kontor, slå handväskan i bordet och säga nu jävla gör vi som är här va? Nu är det jag som bestämmer. Men det är liksom ingen som tror på det liksom. Det är bara alla garvar ju åt det ens. Ja, det är liksom skrattretande. Det är skrattretande, det är helt rätt. Man garvar åt den tanken. Därför är den fullkomligt orimlig. Det kan inte hända. Och, men då kan man ju säga så här. Men om vi nu vet att det inte kan hända. Så är det ju så att vi kan inte vara som i Norrland allihopa. Sitta här i 500 år och svära åt det här. Och acceptera att det är som det är. Och eftersom det enda som kan åstadkomma en förändring. Var vi nyss överens om i alla fall att vi ändrar på oss själva, annars blir vi fast. Liksom. Vi måste alltså vara tillräckligt många att fatta tillräckligt mycket. Så att vi har en tillräcklig opinionsbildningsmässig grund. För att det här ska... För sen spelar det ingen roll. Därför att omvärlden har inte råd med det här spektaklet. Som jag tittar på de här bilderna. De har inte råd. Alltså det är inte så att Donald Trump inte fattar det här med Eriksson. Han säger alltså i valkampanjen... 2016, då säger han så här Det finns ett företag som kallas Ericsson De mutar sig in i diktaturer Och sen avlyssnar de befolkningen Han säger alltså, så ser han uttryckligen då ja. och, och det har han inte glömt bort, det är helt säkert Det är det att problemet är att det går liksom inte att stövla på för mycket här nu Det är liksom inga snedseglare i andra än de här som vi pratar om hela tiden Det är inga byfånar Alltså, de här har hållit på i flera hundratals år och man kan säga så, man kan beskylla dem för massor med saker med rätta absolut alltså. men att inte ha långsiktig planering det är inte vad man ska beskylla dem för det är helt säkert alltså. de har planerat på lång sikt, i långa cykler, inte våra fyra års valperioder de har planerat mycket längre än så och det är liksom över hela jorden. Men det landet där Eriksson är störst på jorden. Vilket land är det? Det är opiumhärden Kina. Eller Indien, förlåt. Där har de varit sedan början på 1900-talet. Eller 1890 igen. Och det är oftast 1891, 2, 3, 4 där någonstans. Men, ja. Så gammalt är det där. Och det var en brittisk koloni. Och där kan man ju säga så här att England som sådan tappar ju greppet vid första världskriget. Försökte i någon mån vinna tillbaka greppet i ja, inte eller mellanperioden mellan första och andra världskriget. Ja. Och City of London satsade på Hitler. Och det gjorde Wall Street-sidan också. Satsade också på Hitler. Hitler gick bakom ryggen på Wall Street, försökte få ihop det med engelsmännen. Han torskade S. Churchill skvallrar direkt. Naturligtvis. Amerikanerna måste med i andra världskriget. Då visste man att det skulle bli kalla kriget redan. Det hade redan Wallerberg klart för sig. Då var redan planen igång för att dra den alltså. Ja, och sen gick det här framåt. Sen blev det kalla kriget. Och det går liksom inte, det, det kan ingen missa som läser på om det här. Det är liksom inte jätteotydligt, det är jättetydligt är det faktiskt. Vad det här var för någonting med Nord- och Sydkorea. Och sen framförallt då när man bytte la om hela telekommunikationen vid ett givet och ärende då, eller datum i tid när så att säga, Nordkorea kliver in första gången i Sydkorea. För att den här kulissen med Nord och Syd, väst mot öst ska kunna etableras med någon form av trova. Det går ju liksom inte att säga så här att vi har avlyssnat den ryska underrättelsetjänsten ända sedan början på 40-talet. Och tyskarna förresten också, de har ju haft koll på hela tiden. De hade ju AT&T och IT&T som telefonbolag där. Ja, och där fanns Eriksson med i bakgrunden hela tiden. Så när den tyska underrättelsetjänstchefen 
Reinhard von Gehlen, han greps i det här gänget och som flögs till USA naturligtvis. Och när det här jävla nord-syd- eller väst-ost-paradigmet hade börjat, då blev ju han mycket riktigt underrättelsetjänstchef i Västtyskland såklart. Som sovjetexpert då, naturligtvis. Och han var naturligtvis förtrogen med den svenska Tede Palm, chef för T-kontoret. Såklart, vad annars liksom. Ja, och Tede Palms avlyssningsbravader hit och dit, de, de skedde ganska oftast med Eriksson. Så. Och det var ingen tillfällighet och ingen slump och ingenting, utan det var bara så. Ja. Och Tede Palm anställde Olof Palme för övrigt där också. För någon som trodde att han var någon helgon på det här viset så var det som det var från början i alla fall. Möjligen blev han religiös på slutet. Eller kom så att säga till några insikter och så, det vet inte jag. Men det känns lite som att det skulle kunna vara på det viset. Lite grann. Hur som helst, det här mordet ligger ju alltså i, i anslutning till rit av regleringen. I alla fall då. Och sen ligger det med Bofors-affärer. Och jag menar, om, de inte har, om man inte har fattat att de inte har varit blyga för att öva, eller mörda statsöverhuvuden så kan man ju titta hur det gått för Gandhi-familjen. Och de var ändå då bland de som kunde vittna när det gällde Bofors-affärer. Det blev inte ett enda vittne kvar i den här bofors Inte ett enda. Så det blev aldrig mer av det. Alla har hört talas om det. Rotum till och med. Galenskaparna. Mutor baklänges alltså. Till och med så folk satt och skrattade och fnissade åt. Någonting som de inte begrep vad det var de skrattade och fnissade åt. <laughs> ja, men det var så liksom. Rotum kallar de det där för. En kanonaffär. <laughs> Alla var <laughs> vad roligt va? Titta, det betyder mutor baklänges. Fortfarande inte ett grepp om vad det handlar om. Det står kanonaffär här. Kan du inte se det? Va? Nej, det kunde de inte se. Alltså det är så här alltså. Och det är hela tiden, vi ser det nästan hela tiden. Det göms i öppen dagar och man lindar in det i den här jävla kosmetikan. För att få oss att fortsätta på det här. Om vi bara röstar en gång till så är det faktiskt helt säkert att det kommer bli en jättestor och bra förändring. Ja. ja men det är som det här med facket då till exempel. Jag ska ta upp lite facken nu. Lite grundläggande fackteorier. Det är det ju så här då då. Om man äger då en stor industri, ett stort industriföretag. Ja, och då vill man ju tjäna pengar. Alltså. Det är väl därför man håller på med det där antagligen. Ja, och då kan man säga så här. Hur lång tid tar det innan man kommer på det här? Att när jag är fackföreningsledaren, det är fan billigare att ge honom en halv miljon. Än att höja de, alla som arbetar. Deras lön med en tio, det är mycket billigare. Jag kommer ju tjäna på det som bara fan. Liksom. Mm. Men, och, och säger man så här. Är det konstigt då att landsorganisationen och Wallenberg kommer över gräns i de här saltsjöbadsavtalen? Och vad det var egentligen som hände där? Jag menar så länge investerare ville tjäna pengar, och det kan vi utgå ifrån att de ville, så lär de också att de gjort sitt bästa för att tjäna pengar. Jag menar, och var det så att man inte drog sig för att äga aktier i IG Farben som ägde... Auschwitz, till exempel, ägde i farmen. Ja. Om man inte drog sig för det, hur stor är risken att man då drar sig för att försöka muta några fackföreningsledare? Men det kan man väl säga så den lilla eftergiften på moralen gjorde de säkert ganska enkelt. Det låg de inte sömlösa över, det vågar jag påstå. Det finns ju inte en chans. Och sen då, vad händer? Om ja, vi tar då Stefan Löfven till exempel. Vi kan ta ett annat exempel som är jävligt coolt, som aldrig har kommit upp. Alla vet hur jävla korrumperat det är i Göteborg. Va? Det är goa gubbars anda kallas det för. Va? Det vill säga, det är lite grabbarna bakom, liksom, lite wheeling dealing och alla flina och tycker det är kul. Va? Sådär. Göteborgs starke man, han heter Göran Johansson. Ja, han lite brännskadad och så, lite ris ut, men skitsamma liksom. Han var liksom Göteborgs starke man. Ja. Man kan säga så här, det var under honom som goda gubbars, eller goda gubbars anda förodades mest, skulle jag vilja påstå, i modern tid. Så han var ju stark man länge där. Och så kan man väl säga så här. När han, Göran Johansson jobbade där i Göteborg och var stark man så expanderade Stena, Sten Allan Olsson. 
stena line, alltså expanderade grovt. Och man kan tänka, tänka sig så här, redan när man tänker så här, fan är det verkligen riktigt smart liksom att tullen har sin verksamhet inne på stenas område, på deras terminalområde. Det verkar ju liksom som en beroendeställning som kan vara lite så där tveksam ibland. Och idag får ni inte gå in på jobbet, nu får ni göra det, men inte igår. Ja, så där. Mm, det skulle kunna vara lite åt det hållet alltså. Så. Och om man, nu är ju därmed inte, alltså nu är inte han... Ja, stark man där. Han är inte beskyld för det här på det sättet. Men jag säger vad det är. Man ska öppna för möjligheten i alla fall. Och att han och Stena Olsson kände varandra. Om man inte hittar en enda bild på dem på internet så känner man ju direkt så här. Skulle inte Göteborgs stark man och Stena Allan Olsson, grundaren av Stena, skulle inte de finnas på bild liksom? Ja, då vet man ju när det inte finns någon bild på dem, då vet man det är ju med flit liksom. Annars har det funnits, måste ha funnits invigningsbilder, det måste ha funnits det va, punkt, slut. Och sen kan man ju bara ta ett tidningsklipp och se vem håller talet på begravningen. Ja, men det gör ju Göran Johansson såklart. Ja, så, och, han, och då kommer det fram, nej men han träffas Sten och Allan Olsson varje dag liksom. Och han behövde bara ringa och gå dit, det var hur som helst då liksom. Han var död då, Aha. Men det fanns inga bilder på dem. Men då kommer en jävla lustig grej då, så här. Med Göran Johansson då. Han är ju egentligen fackgubb i botten. Ja. Och han är fackgubbe för SKF. Ja. Och SKF, det är alltså det bolaget som har monopol på tillverkning och försäljning av kullager i hela den nazi-ockuperade zonen. Vid den tiden när det begav sig för det. Så det, och liksom det halv, den firman är ju liksom lite halvkänd för att sälja kulager till både till Stalin, till tyskarna och till engelsmännen. Så, alltså. ja. och, och det här protesterades ju, för det var ju ganska lätt att upptäcka, så det protesterades ju om öppet. Alltså. Men hur stor är risken då att som representant för SKF, då, för fackföreningarna, att man inte känner ordföranden i Investor? Den kan vi se som helt obefintlig, vågar jag påstå. Ja, just det, precis. Ja. Den kan vi i alla fall se som helt obefintlig. Så när Iran i dag, dagsläget tar en båt, ett fartyg, som heter Stena Impero. Impero. Ja. Det vill säga staten i staten, den djupa staten. När de tar en båt i beslag som heter så... Och den ägs alltså av Stena Line. Först försöker de med att den är flaggad för något annat land. Men det är inte det som spelar roll. Utan det som spelar roll vem äger den egentligen. Då är det en signal på någonting. Det är en signal på att iranierna vet vad vi håller på med helt säkert. Och om den här båten går på lätten eller olastad där. Redan då kan man vara helt säker på att iranierna kommer dra öronen åt sig. Då är risken att den här så att säga är armerad med annat. Och måste gå sig igenom. Den är överhängande för smäller den i luften. Då är det helt säkert vilka som får skulden. Då hade Iran fått skulden. Helt bombis. Och därför måste den ta sig beslag och gå sig igenom. Och det är därför måste det ta lång tid. Det är bara så. Och Sverige har som sagt ingen liten del eller roll i de här spelen. Och då är inte det uppe. Men ni kan ju fundera själva på hur ni skulle ni göra då om ni ska smuggla haubisar till Indien. Ja, ni lär ju inte kunna ta dem i väskan på tåget så mycket kan vi ju konstatera. Och inte på flyg heller, de väger mellan 15 och 20 ton styck liksom. Och är det några hundar ni ska smuggla då blir det lite skrymmande. Då måste ni ha resurser för att smuggla saker. Det är bara så. Och jag menar, det är ändå fundamentet för Göteborg nu vi pratar om. Jaha. Det var ju tråkig historia. Men det ligger väl i farans riktning åtminstone att tro att någon som jobbar på SKF känner till vilka som sitter i Investor och äger Investor som äger SKF. Det finns det säkert en möjlighet till i alla fall. Det är inte osannolikt. Ja, nu blev ni deprimerade allihopa här. Ja, det är roligt att se i alla fall. Ja, det blir jag glad. Det tycker jag är trevligt. Ja, men med det då så får vi väl tacka för dagens tillställning så mycket och så upplyser ni era kompisar och där. Bra, bra.